എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ആറ് ആറ് മാസത്തിന് മുന്നേ അത് തരിപ്പിലിട്ടേ പ്ലീസ് ആറ് മാസത്തിന് മുന്നേ ബിനു ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞാണ് എന്നിട്ട് അത് വേറെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നടന്നില്ല പിന്നീട് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിനു പറയും ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ സാറ് പോകാവൂ എന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം പിടിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം നീങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഇന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞാലും വളരെ സന്തോഷം നെഗേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോരുണ്ടാകാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരാകരണം അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം സയൻസിനെ നിരസിക്കുക അല്ലെ സയൻസിൻ്റെ നിരാകരണം അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു മനോഗതിയാണ് ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു ഗോത്രവർഗം അവിടെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ട് മരിക്കുന്നു ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം മൂപ്പൻ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് പറയുകയാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ ഇതൊന്നും ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല കാര്യം ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ രോഗം ശരിക്കും ദൈവങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ദൈവങ്ങളാണ് രോഗങ്ങൾ തരുന്നതും രോഗങ്ങൾ തന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗോത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്നും ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേരെ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും ഈ കുടിയിലുള്ള ഗോത്രത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ദിവസം ഉപവാസം ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഫുൾ ഡേ പ്രാർത്ഥനയും കൈകൊട്ടിപ്പാട്ടോ എന്ത് ഒരു നടത്തുക സോ ദാറ്റ് ദ ഗോഡ്സ് വിൽ ബി പ്ലീസ്ഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗോത്രത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുകയും അവർ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആ ഗോത്രം മുഴുവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായി കാരണം ആദ്യം കുറച്ച് പേർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പകർച്ചവ്യാധി ഈ പകർച്ചവ്യാധി ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഫലം വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും പകർച്ചവ്യാധി വന്നു എല്ലാവരും മരിച്ചു ആ ഗോത്രം തന്നെ ഇല്ലാതെ ആ ഗോത്രം തന്നെ ഇല്ലാതായി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ധാരണകളും യാഥാർത്ഥ്യമായി പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഏറ്റവും യാഥാർത്ഥ്യപരമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പകർച്ചവ്യാധി എന്നൊന്നും ഉണ്ടെന്നും അതിന് അണുക്കളാണ് പടർത്തുന്നതെന്നും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ജനത ഒരിക്കലും രോഗമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും കൂടെ ചേർന്ന് കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തില്ല അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ആ ഗോത്രത്തിന് എന്താണോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാണ് ശാസ്ത്രബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ബയോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി അസൈൻമെൻസും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് ശരിയായിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നാണ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അവർ കണ്ടെത്തിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരൊക്കെയോ തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് രോഗം അവർ വിചാരിച്ചാൽ തിരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഏജൻറ്റിനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായി സോൾവ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൽ മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ മാനസിക രോഗങ്ങളായാലും ശാരീരിക രോഗങ്ങളായാലും എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു രീതി മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അത് ലോകമെമ്പാടും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് അതിനാരും തുനിയുന്നില്ല കാരണം സയൻസ് ആ ജോലി ഏറ്റെടുത്തു സയൻസ് ബിഗാൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ തിങ്സ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സയൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണഫലങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എന്ന് മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്
പൊങ്കാലയിടണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലായിരിക്കും ആ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആവുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം സയൻറ്റിസ്റ്റും ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഗൂഢമായ ആഹ്ലാദം അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കും ദിവസം പത്ത് സിനിമാ താരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പേര് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല അപ്പോൾ സയൻസിനെ മൊത്തത്തിൽ പരിത്യജിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ അതേസമയം സയൻസിൻ്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നമ്മൾ നിർലജ്ജം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് സയൻസിനെ കുറ്റം പറയാറുണ്ട് അതിലൊരു കുറ്റമാണ് സയൻസ് എല്ലാം അറിയാൻ സയൻസിന് സാധിക്കുമോ ഇത് കേട്ടാൽ തോന്നുന്നു എല്ലാം അറിയുന്ന എന്തോ സാധനം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന കുറേ പൊട്ട കഥകളും യക്ഷി കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സയൻസിന് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ത് ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് സയൻസിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ സയൻസ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമല്ല ഇതൊരു മനോഗതിയാണ് തെളിവിൻ്റെയും യുക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങളാണ് സയൻസിൻ്റെ കാതൽ കണ്ണുടച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല യുക്തിരഹിതമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല തെളിവില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല താർക്കിക യുക്തി കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമല്ല കാണുന്നത് അംഗീകരിക്കലും അല്ല സയൻസ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആകാശം കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കലല്ല സയൻസ് ആകാശമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതായി കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു എന്ന് സയൻസ് പറയില്ല സയൻസ് പറയാൻ ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറയുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാമാന്യ യുക്തിയെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സയൻസിന് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു എന്ന് സാധാരണ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ സയൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ണില്ലാതെയും കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുകൂടെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിച്ചാണോ അതായത് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മസ്തിഷ്ക പ്രക്രിയയാണ് ഇറ്റ്സ് എ സെറിബ്രൽ ഈവൻറ്റ് അതിന് നമ്മളെ പ്രകാശം പുറത്തു നിന്ന് ശേഖരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വെൻറ്റിലേഷൻ മാത്രമാണ് കണ്ണ് കണ്ണിലൂടെ ഈ സ്പെറിക്കൽ അബറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്രകാശം ശേഖരിച്ചിട്ട് റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ കളർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള ഓക്സിപ്പെറ്റൽ ലോബിലാണ് കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ണില്ലെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അന്ധന്മാരൊക്കെ പടം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അന്തര പടം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്തര പടം വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പടം ഒരു ആനയെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ആന ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൂടെ വന്നാണ് പേപ്പറിലെത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആന ഉണ്ടാവുകയും ആ ആന പേപ്പറിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴും നന്നായി വരികയാണെങ്കിൽ ആ ആനയെ അതേപടി നിങ്ങൾ പട പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ചിത്രകാരനാണ് മോശമായി പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ മോശം ചിത്രകാരനാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ആന ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലൂടെ ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്തരം എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ അവർ കാണാതെ തന്നെ കാഴ്ചകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതും കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും ടീച്ചർ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ ഇന്നലെ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രസ്സ് സഹിതം ടീച്ചർ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് സാമാന്യം നമ്മളൊരു കണ്ണില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കണ്ണല്ല പ്രധാനം കാഴ്ച നിർമ്മിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കണ്ണ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പക്ഷേ മസ്തിഷ്കപരമായ ന്യൂനതകളാണെങ്കിൽ കണ്ണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ണൊന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സയൻസ് കുറച്ചൊരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളും കുറേ തിരിച്ചറിവുകളുമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സയൻസിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പൊതുവിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ നമ്മൾ ഇടിയും മിന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ മനുഷ്യർ ഇടി കേട്ട് ഞെട്ടിത്തെറിക്കും ഓ ഭയങ്കര അമ്മയുടെ അടുത്തോട്ടൊക്കെ ഓടും ഇടി കേൾക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഓടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല കാരണം ഓരോ ഇടിയും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിന്നലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മിന്നൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രകാശം നിങ്ങൾ കാണുകയും അതിൻ്റെ ശബ്ദം വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്
നമ്മൾ തുമ്പയിൽ റോക്കറ്റ് വിടുന്ന ദിവസം ചാല കമ്പോളത്തിൽ തേങ്ങ കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈ തേങ്ങയെല്ലാം എമ്മാർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കും സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ആവണമെന്നില്ല ഇനി സയൻറ്റിഫിക് ആവാനായിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇനി പി എച്ച് ഡി എടുത്താലും സയൻറ്റിഫിക് ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കോളേജിലോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിൽ വലിയ സംഘർഷത്തിലും മത്സരത്തിലുമാണ് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഏറ്റവും നന്നായി പൊങ്കാലയിടുന്ന ആരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുക ഓരോ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഇട്ടു മറിച്ചിട്ടു കൂടുതലിട്ടു അതിനാണ് അവർക്ക് മത്സരം കയ്യിൽ നിറച്ച് ചരടും കുറിയും ചാമ്പലും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ അധ്യാപകനും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സയൻസാണ് അപ്പോൾ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും സയൻസ് പഠിക്കുന്നതും സയൻറ്റിഫിക് ആവുന്നതുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു കർഷകന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്ഷാ പുള്ളറിന് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ല മറ്റേ ഈ പഠനം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആവാൻ പഠനം സഹായകരമാണ് പക്ഷേ നോട്ട് നെസസറിലി ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ എം എസ് സി ഫിസിക്സിന് വിട്ടു അതുകൊണ്ട് അവൾ ഭയങ്കര സയൻറ്റിഫിക് ആയിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഒന്നാന്തരം കൂടോത്ര ലൈഫായിരിക്കും അവളുടേത് പക്ഷെ അവൾ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതുകയും മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ സമവാക്യങ്ങളും ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പടങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും ഷിമ്മ ബി ഞാനതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്കൻസിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് റിയൽ പോയിട്രി ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ് സയൻസ് ഇസ് എ പോയിട്രി ഓഫ് റിയാലിറ്റി എന്നാണ് സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത് സയൻസ് ഇസ് ദ പോയിട്രി ഓഫ് റിയാലിറ്റി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ കവിതയാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഏറ്റവും കാവ്യാത്മകമായി വിശദീകരിക്കുന്ന എന്തോ അതാണ് സയൻസ് സയൻസും ഇന്ത്യക്കാരുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധവുമില്ല അതാണ് അതിനെക്കാട്ടി രസം കാര്യം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസിക്കപ്പെട്ടത് എന്തോ അതാണ് ശാസ്ത്രം എന്താണ് ശാസന ശാസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം മുതലക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടികളുണ്ടാകും എന്ന് മുതിർന്നവർ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ശാസ്ത്രമാണ് അവർ അതാണ് ശാസ്ത്രം പക്ഷിശാസ്ത്രം ഗൗളിശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം സയൻസ് അല്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും കൊടിയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഒരു ശാസ്ത്രം അതാണ് ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്നാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണ്ടേ ശാസിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം പക്ഷെ വേറൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിലില്ല സയൻസിന് പകരം വെക്കാൻ ശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിന് പകരം ബെറ്റർ സയൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എനിവേ സയൻസ് ഈസ് എ പോയിട്ടി ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയാണ് ലോകത്തെ ഏക ഭരണഘടന അതിൻ്റെ പൗരന്മാരോട് ശാസ്ത്രീയമായ മനോവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏക ഭരണഘടനയും ഏക രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ് അതാണ് രസം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ലോക തലസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന അതിൻ്റെ പൗരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഡെവലപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഹ്യൂമനിസം സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി ആൻഡ് റീഫോം ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി മാനവികത അന്വേഷണ ത്വര അതുപോലെ തന്നെ പരിഷ്കരണ ബോധം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പൗരന്മാർക്കുണ്ടാവണമെന്ന് ഭരണഘടന പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ചിരി വരും അല്ലേ ചിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യുക്തിവാദി നേതാവ് തൊട്ട് ആൾദൈവം വരെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാനതാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ലൈഫ് ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നു
രാവിലെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് പ്രാർത്ഥന ആയാൽ അത്രയും നല്ലത് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഫസ്റ്റ് വെല്ല അടിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന സെക്കൻഡ് വെല്ല അടിക്കുമ്പോൾ വേറെ പ്രാർത്ഥന അധ്യാപകൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന വിഷയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന അധ്യാപകൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന അടുത്ത അധ്യാപകൻ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് പ്രാർത്ഥന ഒരു സ്കൂളിലാണ് പ്രാർത്ഥന തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എം എസ് സി ഫിസിക്സിന് നിങ്ങളുടെ മകളെ വിടുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് നല്ല സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെക്കാളുടെ നോളജ് ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാൾ നോളജ് ഉണ്ടാവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം അറിയുന്നു എന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്യാരൻറ്റി ഒന്നുമല്ല പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ഒരു മനോഗതി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേറൊരു പ്രോസസ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുക മീൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും ചന്തയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാം ഒരുപാട് മീൻ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻ വാങ്ങിച്ച് 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 കൂട്ടാം സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മീൻ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടലാണ് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാം അടുത്ത കോഴ്സിന് എം എസ് സി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുത്തിക്കൂട്ടി ഒരു തിസീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിക്കലാണ് നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചന്തയിൽ പോയി മീൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പം മീൻ വേണമെങ്കിൽ പോയി മീൻ എടുക്കുക അതാണ് ശാസ്ത്രീയ മനോഗതി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ മനോഗതിയാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അല്ല സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് അല്ല സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി എഴുതിയെടുത്തോ നെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്തോ അറിയാൻ പറ്റും അല്ല ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇത്രയും നോളജ് എനിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് ന്യൂട്ടൻസ് ഫേസ്റ്റ് ലോ അറിയാം സെക്കൻഡ് ലോ അറിയാം തേർഡ് ലോ അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് എനിക്ക് തേർഡ് ലോ അറിയത്തില്ല എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തേർഡ് ലോ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അല്ലെ ഒരു ടീച്ചറിനെ കാണുക അല്ലെ നെറ്റിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക തേർഡ് ലോ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു സംഗതി ക്ലോസ് കറക്റ്റ് പക്ഷെ സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കും ശാസ്ത്രീയ മനോഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് സന്ധ്യ ലൈക്ക് മീൻ വാങ്ങലും മീൻ പഠിക്കാൻ സോറി പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കലുമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബാധമല്ല ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല പലരും ഉത്തരാധുനിക അതായത് എല്ലാം ശരിയാണ് എല്ലാം വിശദീകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതും ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണ് മറ്റേതും ശരിയാണ് കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നു സയൻസിന് ഉത്തരം എല്ലാം നൽകാൻ കഴിയുമോ ഞാനത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു സയൻസിന് ഉത്തരം എല്ലാം നൽകാൻ കഴിയുമെന്നൊരു വാദം സയൻസിൽ ഇല്ലാതാനും എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും നൽകുന്നല്ല അല്ല സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസ്യൂതമായ ഒരു അന്വേഷണ മാർഗ്ഗമാണ് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്നറിയോ മതത്തിലാണ് ഉള്ളത് മതത്തിന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സയൻസ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോരോ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ് അതും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് രണ്ടായിരക്കണക്കിന് അയ്യായിരക്കണക്കിന് വർഷം മുന്നേ മൊത്തം ചക്ക മോഡൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ എഴുതി വെക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലർ ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഒട്ടക പക്ഷി ഇട്ട ഒരു മുട്ടയാണ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവർ നോക്കാം നോക്ക് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതി അല്ലേ ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ മുട്ടയാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശ്ലോകം ബുക്ക് നമ്പർ ടു വേഴ്സ് നമ്പർ ഫോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അന്നേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് കാര്യം എന്താണ് വലിയൊരു പക്ഷി ഇട്ട ഒരു വലിയ മുട്ടയാണ് ഭൂമിയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കഥകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇവരയിൽ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ട് എങ്ങനെ മനുഷ്യരുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിണാമം മുഴുവൻ
എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മദ്യം കിട്ടുമോ അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന മൂലം തുടർച്ച എന്ന പോലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷവും ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാഗ്രഹം മനുഷ്യന് ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട് ഈ അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ചില വ്യാജ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ വായിക്കും തോറും നമുക്ക് ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിയായും പിന്നെ പല പല ജീവികളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും കാരണം ഇതുകൊണ്ട് മതിയാവുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സയൻസ് ഒരു ഇന്നിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളു ഒറ്റ ഇന്നിങ്സ് ആ ഇന്നിങ്സ് തീരുമ്പോൾ തീരുക ടെസ്റ്റ് മാച്ച് അല്ല ജീവിതം വൺ ഡേ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഇന്നിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും കയ്യിലുള്ള മതത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് കേട്ടോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന മതത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഉത്തരങ്ങൾ പക്ഷെ സയൻസിന് അതിന് ഉത്തരമൊന്നുമില്ല സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് മരണം ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നില്ല മരിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ സയൻസ് അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മറ്റേത് ആഗ്രഹ ചിന്തയാണ് ഒരു അത്യാഗ്രഹമാണ് അതിന് കുറേ തിയറീസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സയൻസ് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുസ്യൂതമായ അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ ചിലർ വളരെ കൃത്യമായ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്കോ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്കോ പരിമിതപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതികമായിട്ട് മരണം സംഭവിച്ചതാണ് അവൻ്റെ തലച്ചോറ് മരവിച്ചു പോയി എന്നർത്ഥം കാരണം ആദ്യം കണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ പലതും വിഡ്ഢിതങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആദ്യം ഈ മഴവില്ല് കണ്ടപ്പം മനുഷ്യൻ എന്താണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പമായിട്ടൊക്കെ വിലയിരുത്തി കവിത എഴുതുകയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി നീരാവിയിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ദൃശ്യവിസ്മയമാണ് മഴവില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ മഴവില്ലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കമനീയതയും കാൽപ്പനികതയും ഇല്ലാതാവുകയാണ് അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമൊന്നും അല്ലെന്നും മറിച്ച് മനുഷ്യന് മാത്രം ഇത്രയും കളർ എബിലിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഈ ഏഴ് നിറം കിട്ടുന്നത് ബാക്കി മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും അത്രയും കിട്ടണമെന്നില്ല അവരുടെ റെയിൻബോയിൽ എത്ര നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്തായാലും ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കീറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായിട്ടുള്ള കീറ്റ്സ് ന്യൂട്ടനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് ന്യൂട്ടായി കാണിച്ചത് ഈ മഴവില്ല എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മഴവില്ലിൻ്റെ കമനീയതയും ചാരുതയും നിങ്ങൾ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ നിഗൂഢമായി കാണുകയായിരുന്നു എല്ലാം പോയില്ലേ സയൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഷയമുണ്ട് സയൻസ് അത് വിശദീകരിക്കും വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സിദ്ധാന്ത സൗധങ്ങളെല്ലാം നിലംപതിക്കും നിങ്ങൾ എന്തോ വലിയ താഴികക്കുടങ്ങൾ പോലെ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെറും മിഥ്യയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് തെളിയിക്കും അതാണ് സയൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് വിത്ത് റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യവുമായാണ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അത്ര എക്സൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് സയൻസ് സയൻസിന് മേക്കപ്പ് ഇല്ല സയൻസ് അതേ കണക്കാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരാധുനികയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവർ സയൻസിനെയും മറ്റുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് പാമ്പിൻ പാമ്പിൻ്റെ വിഷം ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിവനം കുത്തിവെക്കാം അതാണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ചില പറയും വിഷ ചികിത്സകനുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ആളിനെ വിഷ ചികിത്സേൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് പാമ്പിനെ കടിയേറ്റ ആളിനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ഭൂരിഭാഗം പാമ്പുകൾക്കും വിഷമില്ല ഒരു എഴുപത് ശതമാനം പാമ്പുകൾക്കും വിഷമേ ഇല്ല ബാക്കി വരുന്ന മുപ്പത് ശതമാനം പാമ്പുകൾക്ക് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടത്ര വിഷമുള്ളവ അതിലും കുറവാണ് ഇനി മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടത്ര വിഷമുള്ള പാമ്പുകളിൽ പോലും ആ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഡോസ് കുത്തിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ കുത്തിവെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ മരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാളെ പാമ്പ് കടിയേറ്റി ഒരു രോഗിയെ
നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം എന്താണ് അവനത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറക്കുകയും ചെയ്തു കറക്റ്റ് തെളിവല്ലേ എന്താ തെളിവ് നിങ്ങൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാമ്പ് കടിച്ചാണ് അയാളെ കൊണ്ടുപോയത് അയാളെ കണ്ണൊന്നും എടുക്കാൻ പോയായിരുന്നു ബോധരഹിതനായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കിടന്ന് ഒരുപാട് കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് രണ്ടാം ദിവസം അയാൾ കണ്ണും തുറന്നിരിക്കുന്നു അതും ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ സയൻസ് അയാളുടെ രോഗിയുടെ ശരീരം വിഷവസ്തുവിനോട് പൊരുതുകയായിരുന്നു ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ശരീരത്തെ പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അത് എൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് മാർക്ക് കിട്ടും ഈ അണ്ണന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് വിഷഹാരി ഓ പാമ്പ് കടി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോടാ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒരുപാട് പേര് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇയാളെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇയാളെ കാണിക്കുന്നത് തെറ്റായിരുന്നു ബ്ലഡി തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഉത്തരാധുനിക പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇതൊരു നാട്ടറിവാണ് ഇതിന് ശാസ്ത്രത്തിനും തുല്യ പരിഗണന കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുക പിന്നെ തുല്യ പരിഗണന കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇയാളല്ല അവിടെ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഇയാളുടെ ഒരു പങ്കുമില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇയാൾ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം അത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതൊരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന നിലയിൽ അത് വൈദ്യൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒരാളുടെയൊക്കെ വൈദ്യൻ ആ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം മാറുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ഈ കോപ്രായത്തിനൊന്നും കാര്യമില്ല അത് ആർക്കും പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന രോഗിക്ക് തന്നെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പാനിക് ആവരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നാട്ടറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പല അറിവുകളുടെയും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകണമെന്നില്ല അതൊരിക്കലും പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നില്ല അത് ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സയൻസിൻ്റെ അറിവുകൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് സയൻസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടി നോക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ സയൻസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സയൻസിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാം യു കണ്ടു ഇറ്റ് ഇതാണ് ഉത്തരാധുനികത ഞാൻ അധികം ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൗദ്ധിക ആഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിലാണ് ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക നൂലില്ലാത്ത പട്ടം പറത്തൽ എന്ന് പറയാം അത് പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ സയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞത് സയൻസ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് എങ്ങനെ ആവണമെന്നല്ല അത് അതാണ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സയൻസ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് തിങ്സ് അല്ലാതെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നീ അത് ചെയ്യണം നീ നിൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകളെ വലിയ വിവാഹം കഴിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നീ അയൽപക്കത്തെ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണോ എന്ന് സയൻസ് പറയത്തില്ല മറിച്ച് അമ്മാവൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചാലുണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ജനിതകപരമായി ഇന്ന ദിനതൊക്കെയാണ് മറ്റേത് ഇന്ന ദിനതൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ല നീ അതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത് എന്ന് സയൻസ് പറയുന്നില്ല സയൻസ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ല മറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അത് കണക്ക് തുറന്നു വെക്കുക ഇപ്പം ചക്ക ചക്കപ്പഴം ഒരു കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് അത് പൊളിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഏത് ചുള നിങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് ചക്ക സയൻസ് പറയുന്നില്ല സയൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് മോറലി ന്യൂട്രൽ കൂടിയാണ് പക്ഷേ അതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഭീതി വ്യാപാരികൾ വളരെയധികം വ്യാപകമാണ് എന്താണ് ഈ ഭീതി വ്യാപാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് സംശയവും ഭീതിയും ഇളക്കിവിടുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്ന ബാൻ ഡി എച്ച് എം ഒ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് നിരോധിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞൊരു പരസ്യം ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ വന്നതാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് എ കളർലെസ് ഓഡർലെസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആൻഡ് സിക്കൻസ് ഓവർ ഫോർ ബില്യൺ ആൻഡ് കിൽസ് ഓവർ ടു മില്യൺ പീപ്പിൾ എവറി ഇയർ അതായത് നാല് ബില്യൺ രണ്ട് നാനൂറ് കോടി ആൾക്കാരെ ഒരു വർഷം കൊല്ലുകയും സോറി അസുഖം ഉണ്
and possibly a bloated feeling, uh, nausea, vomiting, and a body electrolyte imbalance. You have body electrolyte imbalance. That is imbalance. Then you have to do this. This is the case. Then you have to do this. Vomiting. For those who have become dependent on DHMO, withdrawal means certain death. This is a very interesting question. You can see it on the internet. If you have a comment on this, you can see it on the internet. Yes, you can see it on the internet. This is a very interesting question. You can see it on the internet. What is the dihydrogen monoxide? The dihydrogen monoxide is the two. The monoxide is one. The monoxide is one. The monoxide is two. What is the monoxide? No. Ini adalah tindakan asal nama orang ini dihydrogen monoksida itu. Ini adalah falangan dalam ini adalah kering dalam kudel kaji ini adalah urination kudel. Biar pun dah. Adakah kerja awal selain orang orang ini adalah adanya tati perikai guys ini adalah kebina muru yang akan sahaja anda. Ini ingin ada apa ini jenama muru yang faham ke ini adalah kawan dari ini jadi jangan orang orang ini beli rasa bihdi lah. Ini adalah rasa bersu mesra orang orang rasa bersu kerana kerja kerja orang orang banyak orang banyak orang. Apa nama orang orang ini? Water bi. Kemikal, itu juga, itu adalah mutton kemikal, itu kari kiri. Cepat, kemikal tidak ada persenam, mak ayah nama lu beraya. Adanya itu, cila hotel lah kiri je, cik. Nah, jinu moto itu beraya, nak kemikal, ni anggal panjang itu nubiu ikut ni lah. Ah, enna ibrat tanah kiri kalah. Orang yang kiri kan? Entah ini kemikal mana sahaja. Adanya tu mula kan, hidrogen, orang proton, orang elektron. Dan dua tu mula kan, helium. Dan dua hidrogen ni nukleus tu, fusi itu naun. Pin ni ada. Higher right elements, tonutrient elements, pinna korcek kriterma elements, nama kunda kanga ini nawa. Ibe ada combinations, hydrogen oxygen ini jernah berlalu, le? Nen dalem compounds, compounds itu nana elektron exchanges, elektron exchange ini dulu, satu satu position ni le, ini mula anggal itu nene anu nama compounds nara. Ini prager deh le, ini perbanjat le, nama deh, ninggal deh, ibe ada semua orang le. Ini ini rasa mula anggalo, abe ibe ada compound galo, ion galo, matra wan. Ninggal kaji kira tu, rasa pada artanggal tu ane an. Ninggal warta kalai kira tu, rasa pada artanggal ana. Ninggal ane rasa pada artanggal ana. Rasa malah ta unum ninggal il, illya. Yang ni lu illya ninggal lu illya. Anggal uru saadra undu enggal, adi ngot maati wekunar alke. Adi picture pada ni je novel prize um, uru rajin ane mana enggal ayak gitu. Adi adu biger amai aru ayri. Rasa malah ta yang denggal undu. Pini ellang ada kudi cer ni rikimbo, war an denggal do ane ane. Sains itu kutek vali ya, alah kutek karena alah. Udah anak itu oksigen gas an, hidrogen gas an, ini dua orang cerita, berlam itu orang itu drama gak mai. Apo hari ni atau hari ni atau illah atau beri itu hari ni atau illah, ini kita cuci cerita. Ada unscientific kan? Karena, dua benda kalau tamil cerita, hari ni atau lah emergent properties orang. Aku benda kalau perut tu kani kaya ada ini cila guna ngan, ini ini combination ni beri. Insyaallah. Kalau orang tanah dunia ada orang itu. Tanah dunia ada kan, dulu pendung gula, kalian kan kaitce, dulu barang utara bawah tu bodoh, jiwit cerita, ni kalau yoikim, awan tanah dunia ada, na, awal tanah dunia ada, pasih ippo banyak ker utara bawah tu bodoh, itu udah nu, mana kita yoikim, mereka am kari cerita, na, bodoh bil, awan utara bawah tu bodoh, porat beri ada rikai ada, awal time porat beri ada rikai ada, pasih awal orang nici, orang combination orang kaya pol, awal ke manusia ada orang dengan le, kari nara ku, anggane awal le, ah dormant ada, orang ni kerana guna, porat beri, na sebab sekelum, tamil cerita, beri, ni kalau muna awal dulu guna orang dah. Hydrogen oksigen ini jadinya perlu melalui undang bilah. Hydrogen oksigen ini jadinya hydrogen peroksida undang. Aduh, bisa bawa ada guna. Hydroksida undang. Aduh, melalui boleh ala. Pala-pala kombinasi ni pala-pala sahaja yang lalu undang. Cuma manusia kan dah ada. Ninggal rasa. Rasa ala tu nuala. Rasa ala tu beranda ke anak nunggu dari kya. Oh, jadi ni lalu buku ayat tu. Enak tu barang itu undang. Tapi agresif cinta. Enak ala tu enak tu perhati jono barang ni. Ini air itu sahaja. Melalui. और ऑक्सीजन डंडे हाइड्रेज़ नहीं ऑक्सीजन डंडा ऑक्सीजन उन्नत हाइड्रेज़ डंडा आये नॉलेज आयरियन था ना गलत नहीं आता अंगने का कॉम्बिनेशन है नारकुल ऑक्सीजन डंडा ना मैंना डंडे इलेक्ट्रॉन मैंना डंडे आर नॉलेज ना ऑक्सीजन ले ये डंडे इलेक्ट्रॉन कोड के अंदर वाले सा� Asal ini nanti jenah dah bila ater awas selan. Ini bihdi biaya marigal. Sila vaksin itu dia ulah bihdi, rasa badar tenggel kediri ulah bihdi, 
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ക്യാൻസറാണ് അത് ക്യാൻസർ ഇത് ക്യാൻസർ മറ്റേത് ക്യാൻസർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം എന്താണ് കെമിക്കൽ മൊത്തം കെമിക്കൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജൈവ കൃഷി എന്ത് ജൈവ കൃഷി അത് ഭയങ്കര വിറ്റാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ തൃശ്ശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹോളിൽ ഈ സാധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് മൊത്തം ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ് അത് നെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ കെമിക്കലിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ കെമിക്കലായ യുദ്ധം കെമിക്കൽ മാത്രമായ മനുഷ്യൻ കെമിക്കലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാം ഇത് സ്വന്തം നുഴ നിഴലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലും മനോഹരമായി ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്തിടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു പൊങ്കാല പൊങ്കാലയെക്കുറിച്ചാണ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ആ പോസ്റ്റ് ഇതാണ് പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോകാൻ വണ്ടി വേണം വള്ളം വേണം അടുപ്പ് കൂട്ടാൻ കട്ട വേണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കിട്ടണം എല്ലാം സൗജന്യമാണെങ്കിൽ ഉത്തമം അതിയുത്തമം പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വീട്ടിലെത്താൻ സ്പെഷ്യൽ ബസ് വേണം ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടണം പൊങ്കാല നടക്കുമ്പോൾ ആംബുലൻസ് പോലും അനങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുന്നേ വണ്ടി വേണം പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വേണം പക്ഷെ പൊങ്കാല ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ആംബുലൻസ് പോലും ചലിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഭക്തൻ്റെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔന്നിത്യം പൊതു അല്ലെ അവൻ അവിടെ പോയി കോഴിക്കാല് മുതൽ കുഞ്ഞിക്കാല് വരെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് അല്ലേ പല പല ഈ മുഖക്കുരു മുതൽ മൂലക്കുരു വരെയുള്ള ആശങ്കകൾ ദൈവം മുതൽ പ്രേതം വരെയുള്ള പേടികൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടഴിച്ചു വെക്കുന്ന അവന് അന്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിഷയമല്ല രണ്ട് ദിവസം തലസ്ഥാന നഗരം മുഴുവൻ കോളേജുകൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും അവധി കൊടുത്തിട്ട് ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം വരെ തടഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ആത്മസമർപ്പണം എന്തോ വലിയ സംഭവം ഈ ചക്കരക്കഞ്ഞി തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തോ വലിയ സംഭവം അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശ്വാസികളെല്ലാം അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് അവരെ തനിക്കുണം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല അവർ എന്താ അവർ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയാകണമേ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന അവർ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വിശ്വാസം ശരിയാകണമേ എന്നുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രാർത്ഥനയും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം അതിനടിയിൽ ഒരാളൊരു കമൻ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേര് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പൊങ്കാലയിടാൻ വന്നു കുറേ പേര് വെളിവുള്ളവരൊക്കെ കുറേ പേര് നോക്കട്ടെ ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെ എൻ്റെ നാലായിരം പേര് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ബാക്കി കുറച്ച് പേര് വന്ന് വളരെ ആസൂത്രിതമായി കുറേ തെറികളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു അപ്പോട്ടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നു ആ കമൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു ഒരു വലിയ കമൻറ്റാണ് ഒരാളിട്ട പോസ്റ്റാണ് ആ കമൻറ്റ് അയാളുടെ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കരമനയാറിൻ്റെയും കിള്ളിയാറിൻ്റെയും സംഗമമധ്യത്തിൽ പുണ്യഭൂമിയായി ആറ്റുകാലിൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവം അരങ്ങേറുമ്പോൾ നാം പലരും വിസ്മരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ തറപറ്റിച്ച പൊങ്കാലയുടെ മാഹാത്മ്യം പലർക്കും അറിവില്ലാത്ത വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് സംഭവം ഭാരതത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ വായു മലിനീകരണം അളക്കാൻ ലോക ബാങ്ക് സഹായത്തോടെ അമേരിക്കയിലെ മിച്ചിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഐ ഐ ടി ചെന്നൈയും ചേർന്ന് ഒരു ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റ് നടത്തുന്നു അതായത് ഈ നഗരങ്ങളിലെ പൊല്യൂഷൻ അളക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു പൊല്യൂഷൻ അളക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരം ഡൽഹി ബോംബെ തിരുവനന്തപുരം മദ്രാസ് ബാംഗ്ലൂർ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നല്ല പൊല്യൂഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര വാഹനങ്ങളുടെ പുക മറ്റു സാധനങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡായി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ പൊല്യൂഷൻ മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റീഡിങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് താണ് തീരെ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാൻ സീറോയിലേക്ക് വന്നു നോ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സീമൻ കമ്പനിക്കാരാണ് അവർ അവരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയച്ചു അവർ വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മെഷീൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ മെഷീൻ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലെ കൊണ്ടുവന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബാംഗ്ലൂരിലെ മെഷീൻ കൊണ്ടു വെച്ചപ്പോൾ അന്നേരവും ഇല്ല പൊല്യൂഷൻ പക്ഷേ ഇവിടുന്ന്
അതിൽ വരുന്നത് ഓക്സിജൻ തന്നെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പറഞ്ഞ് ഏ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ സയൻസിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് രാത്രി ഇയാൾ ഈ എഞ്ചിനീയർ പോയി ഹോട്ടലിൽ കിടന്നപ്പോൾ രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ ഇയാൾ വിയർത്തുരിച്ച് ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് ദേവിയുടെ ചിത്രം ദേവി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സെറ്റപ്പുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിൻ്റെ ഉപകരണത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇഞ്ഞ് മാറ്റുന്നതാണ് ഏഹ് അതെൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ആകെ അപ്സെറ്റ് അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആകെ രണ്ട് കുടം വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഈ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടത്തുന്ന ട്രസ്റ്റിലെ ഒരു അംഗം അയാളുടെ വീട്ടിൽ മുമ്പേ സംസാരിച്ച് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇയാൾ വരുന്ന കണ്ട ഉടനെ അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാര്യം സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെല്ലാം പിന്നെ തൻ്റെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്നുള്ള കഥകൾ പറയുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഓ ആ വന്നു എന്താണ് പ്രശ്നം അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തെയൊക്കെ കളിയാക്കിയത് മോശമായിപ്പോയി എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായി ദേവി ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഫുൾ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ എത്രയോ കണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയോ ടീംസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആ അപ്പം എഞ്ചിനീയർ അത് വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇദ്ദേഹം എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ വായനക്കാരോട് പറയുകയാണ് സീമെൻസ് കമ്പനി ധർമ്മ സംഘടനത്തിലായി ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റിലെ രണ്ടെണ്ണം തടസ്സം വന്നാൽ ആ ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ എല്ലാം കേട്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കും ഓ ഇത് ചുമ്മാ നമ്മളെ ആക്കാൻ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനൊന്നും ദേവി രാത്രി കോസ്റ്റ്യൂമിലൊന്നും വന്ന് അതും പിന്നെ ഓക്സിജൻ ആണോ പുകയിൽ വരുന്നത് അതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ഞങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ എന്നൊക്കെ കേട്ടോളൂ എല്ലാ വർഷവും ആറ്റുകാൽ ഭഗവതിക്ക് ഭഗവതിയുടെ താലപ്പൊലി കമ്മിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകുന്നത് സീമെൻസ് എന്ന ബഹിരാഷ്ട്ര കുത്തകയാണ് അവരുടെ ഹോങ്കോങ് യൂണിറ്റ് അവർ മൊത്തം നൽകുന്നില്ല അവരുടെ ഹോങ്കോങ് യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു കോടി രൂപയാണ് അവർ സംഭാവന നൽകിയത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താലപ്പലി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് രവീന്ദ്ര മേനോൻ അല്ലെങ്കിൽ ഖജാൻജി ഡോക്ടർ മോഹനൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മൾ വെറുതെ അടിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇനി സീമെൻസ് ഈയിടെ ഒരു പുതിയ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിറ്റക്ടർ പുറത്തിട്ട് അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനവർ കൊടുത്ത പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ സീമെൻസ് ആറ്റുകാൽ സി ഒ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ സീരീസ് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയൊന്നുമല്ല എന്ന് ഈ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു ഈ പോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത വിശ്വാസികൾ ഇവരെടുത്തത് ഘോര ഘോരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വാട്സപ്പ് മുഴുവൻ ഇത് എഴുതിയത് ആരാണെന്നറിയാമോ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തു കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്താസാരഥി എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സോറി അമേരിക്കയിലാണ് പുള്ളി സർക്കാസിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് പുള്ളി സർക്കാസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ആക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനം എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വാസികൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് വഴി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കത്തില്ല അവരെ വിശ്വാസം ന്യായീകരിക്കുന്ന എത്ര പൊട്ടൊക്കെ അറിയാന്നേലും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അദ്ദേഹം അവരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് പക്ഷേ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് എല്ലാത്തിനും കണ്ടോ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലയോ ഇപ്പോൾ സീമെൻസ് കമ്പനിയുടെ സാധനത്തിന് അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സർക്കുലേഷനായിരുന്നു അവസാനം നമ്മൾ തന്നെ ഇവനോട് പറയേണ്ടി വന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ സർക്കാസിച്ച് എഴുതിയാലും അല്ലാതെ എഴുതിയാലും വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് അവരെ വിശ്വാസം ന്യായീകരിക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കും അവരല്ലാതെ പരിശോധിക്കുകയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദേവി ഏതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു അതിൽ സിനിമയിൽ പറയുന്നോ അളിയൻ ദേവി ഏതി ഈ വീട്ടിൽ അലുവ കൊണ്ടുവരരുത
അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചികിത്സ തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര രസമാണ് ചികിത്സ നടത്തി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഭേദമായി ചികിത്സ പലിക്കാതെ വന്നാലോ ഡോക്ടറെ ഉടുപ്പ് വലിച്ചു കയറുക അവൻ്റെ കർണത്തടിക്കുക ആശുപത്രി തല്ലിപ്പൊളിക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആശുപത്രിയിലെയും നഴ്സിനെയും എല്ലാവരും അപ്പം നഴ്സിനെ നമ്മൾ ചെന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സ് പറയും അയ്യോ ഇല്ല മേളിലോട്ട് മേളിലോട്ട് എന്ന് പറയും ഡോക്ടറേക്ക് പറയും ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ എൻ്റെ ജീവിതം കാത്തു നന്നായിട്ട് ചെയ്യും ഏയ് അതൊന്നുമല്ല മേലോട്ട് മേലോട്ട് എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാവരും മേലോട്ട് മേലോട്ട് വിടുന്നതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് അറിയാം ഇത് ഡോക്ടറുടെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്താണ് രോഗം ഭേദമായി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയലും രോഗത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രി തല്ലിപ്പൊളിക്കലുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു മൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്യും പ്രശ്നം ഇച്ചിരി ഗുരുതരമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കൈ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാൽ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇത് നമ്മുടെ കൈ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതെല്ലാം ഒരു ആകാശമാമനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോർട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പഠിച്ച മരുന്നെടുത്ത് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്ര സേഫ് പൊസിഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വളരെ സേഫാണ് അയാൾ ഡോക്ടർമാർ പരമ്പരാഗതമായി ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാരും അനുവർത്തിച്ച് വരുന്ന സാധനമാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു അൻ അൺനോൺ ഡെല്യൂഷണറി ഹയർ ഫോഴ്സ് ആളുകൾ വിചാരിക്കും അവർ ഭയങ്കര ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവർ പരമ്പരാഗതമായി ഈ ടെക്നിക്ക് തുടങ്ങിയത് ഈ അക്രമാസക്തമായ ജനം അല്ലേ ഇതാ ഇപ്പം ബ്രിട്ടണിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം തന്നെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നഴ്സിനെ പിരിച്ചു വിടുകയും അവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ആ സമയത്ത് കൊന്തയും കൊണ്ട് കൊടുക്കും ചന്ദനവും കൊണ്ട് കൊടുക്കും മറ്റേതും കൊണ്ട് കൊടുക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അങ്ങ് മതവും മാറ്റും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്രേഡ് ആ സമയത്ത് ആരും ആകെപ്പാടെ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയമാണ് എന്തു ആ വില ഒരുമാതിരി വളരെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും ആത്മവിശ്വാസവും എല്ലാം അപ്പോൾ എന്ത് നടക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ അസുഖം ഭേദമാനായിട്ട് ഒരു ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധൻ്റെയോ യുനാനിയുടെയോ പ്രകൃതി ചികിത്സകൻ്റെയോ ആശുപത്രിയിൽ പോയി അവിടെ കിടന്ന് ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഹോമിയോക്കാരൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അസുഖം ഭേദമാകാത്തതിന് ഹോമിയോക്കാരനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹോമിയോക്കാരന് അസുഖം ഭേദമാക്കിയില്ല ആരും പരാതിയൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല അവർ മറ്റേ ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോകും അസുഖം ഭേദമാക്കിയാലോ അവൻ്റെ വായ്ത്താരിയും പറഞ്ഞ് പാണനിസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഊ അവിടെ ഞാൻ പോയി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തള്ളിയ കേസാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തള്ളിയ കേസാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അങ്ങ് ഭയങ്കര തള്ളാണ് തള്ളിയ കേസാണ് ആ തള്ളിയ കേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി രണ്ടു നേരം പൊടി കഴിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് വന്നിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ അരിമ്പാറ പോയി അത് പോയി ഇത് പോയി ഒരിക്കലും മോഡേൺ സയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുകൂല ഫലം മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് അറ്റ് ആ സമയം ഈ കപട ചികിത്സകളിൽ നിന്നൊന്നും തന്നെ തിരിച്ച് ഒരു മോശം ഫലം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ വളരെ പാൽപ്പായസം പോലെ അനുഭവി ആയുർവേദം അവിടെ വൈദ്യരേക്ക് പോയി വൈദ്യർ ശരിയായില്ല ഇനി ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർശ്വഫലം ഉണ്ടായാൽ ഏ ഫലമുള്ള ചികിത്സയ്ക്കെല്ലാം പാർശ്വഫലം ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം പാർശ്വഫലം ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ ചികിത്സയേ ഉള്ളൂ ഹോമിയോപ്പതി ബാക്കി എല്ലാ ചികിത്സയ്ക്കും പാർശ്വഫലം ഉണ്ട് കാര്യം ഫലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പാർശ്വഫലം ഉണ്ടാവും ഫലം ഉണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയും ഫലം ഉണ്ടാകലും രണ്ടും രണ്ടാണേ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ധാരണ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പാർശ്വഫലം ഒരു വൈദ്യരേക്ക് പോയി ചികിത്സിച്ചു അതിനകത്ത് ഹെവി മെറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം അരച്ചു ചേർത്തു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നുപോയി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈദ്യരെ ചികിത്സിച്ച് തളർന്നുപോയെന്നായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അതിന് മുന്നേ മറ്റേ ലക്ഷോറിലായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമോ എന്തൊക്കെയോ കുത്തി വെച്ചു എന്തൊക്കെയോ അടിച്ച് കയറ്റി അങ്ങനെ പോയതായിരിക്കും
അപ്പൊ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് എപ്പോഴും ഫലം ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സയൻസിനോട് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല സയൻസ് ആകെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റഡി പാർട്ട്ണർ കണക്കാണ് നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയും പോലെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സയൻസിനെ കാണുന്നത് അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം എനിക്ക് പാഠപുസ്തകം അച്ഛനും അമ്മയും വാങ്ങിക്കും അല്ലെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പിഴവ് വരുത്തും നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല അല്ലേ വേറെ ആൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വേറെ അന്യനായിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു വിലയില്ല അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളോട് സ്ഥിരമായി നമുക്ക് റിസൾട്ട് നൽകുന്ന ഒരു സാധനത്തോട് നമുക്ക് വില ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില പോലെ കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നും ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓ അവരത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ കപട ചികിത്സകളോടോ കപട സിദ്ധാന്തങ്ങളോടോ നമ്മുടെ താല്പര്യം എങ്ങനെയല്ല അവയുടെ പരാജയങ്ങൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയും ചെറിയ ചെറിയ വിജയങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മളെ സമൂഹ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബിലീവ് ബിലീവിങ് മോഡിലാണ് ബിലീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വന്നാലും വെട്ടി വിഴുങ്ങാനായി തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കാസ്റ്റിക് പോസ്റ്റ് ഈ വിശ്വാസികളെടുത്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനേ കണ്ടോളൂ ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിലയിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്താണ് ഞാനേ കണ്ടോളൂ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കന്യാമറിയത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കലണ്ടറിൽ കാണുന്ന കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തെ സ്വപ്നം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല വിഷ്ണുവിനെ കാണും ഏത് വിഷ്ണു ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കലണ്ടറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിമയിലിരിക്കുന്ന ആ ഇമേജ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾ കാണും സംസാരിക്കും കണ്ടോ അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷമായി അച്ഛൻ്റെ അത്തിൽ വരും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും അച്ഛൻ ഫുൾ പോസ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വരും സംസാരിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും എൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് അച്ഛനോട് എനിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ സംസാരം വാക്ക് പ്രവൃത്തി എല്ലാം ഇവിടെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ന്യൂറൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി കുറേ കൂടെ ലൂസൻഡ് ആവുന്ന അവസ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സിന് നേരെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആ അവസരത്തിൽ ഈ ഇമേജുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനെ കാണുന്നു ഇന്നേരെ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി വന്നാലും എനിക്കറിയാം ഇതാ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി എൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന നൂറുകണക്ക് തലമുറകളെ അന്ധവിശ്വാസികളായി നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള പരിശീലനമായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുക എനിക്കിത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെ കാണുന്നതെന്നോ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഞാനേ കണ്ടോളൂ ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരോട്ട് വണ്ടി പിടിക്കും ഗുരുവായൂരോട്ട് വണ്ടി പിടിക്കുന്ന അതിനേക്കാട്ട് രസ നാട് നീങ്ങിയുള്ള കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്പലങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള കൃഷ്ണനൊന്നും പവറില്ല അതായത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പൂവിനുള്ളിൽ പൂവിരിയും പൂക്കാലം വന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര ദൈവമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കൃഷ്ണനാണ് ശരിക്കും നല്ല വൈഫൈ കണക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള കൃഷ്ണൻ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇത് കാര്യം എന്താണ് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയെന്നപ്പോൾ ഇന്നാർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അവിടെ സിനിമാ താരങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നോക്കില്ല ഈ ബക്രീദിനെ കാളെ അടിക്കുന്നോണം ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അതാണ് രസം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പൂവിനുള്ളിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു പൂക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമല്ല രാവിലെ തൊഴുതാങ്കിലേ ശരിക്കും ഫലം കിട്ടും എന്നൊരു അന്ധവിശ്വാസം വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഹിറ്റാവും ചില പറയാം രാവിലെ അല്ല അർദ്ധരാത്രിക്ക് പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിന് ഒരു പൂജ ഉണ്ട് അത്താണ് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പിന്നെ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക
വസ്തുത എന്താണെന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അച്ഛൻ അവനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ പറയും അതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പൊതുവെ പറയുന്നത് അവർ സത്യം വസ്തുത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവർ ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കില്ല മറിച്ച് ജനം എന്ത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് പറയും ഇപ്പം ചുമ്പര സമരമൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കും മൂന്നാല് ദിവസം അപ്പം കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അതിനെ എതിർപ്പാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് ചാടും അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി പുരോഗമനവാദിയാവും ഇതൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻഡോ സൾഫാൻ കാസർഗോട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഡോ സൾഫാൻ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഓട്ടും നാല് കൈയടിയും കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻഡോ സൾഫാൻ ആണോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ റൈറ്റ് എൻഡോ സൽഫാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുന്നൂറിൽ പരം രോഗങ്ങളാണ് എൻഡോ സൽഫാൻ കാസർഗോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ തൊട്ട് ക്യാൻസർ വരെ മനുഷ്യൻ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് എൻഡോ സൽഫാൻ ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ അത് മുന്നൂറിൽ പരം രോഗങ്ങൾ ഈ മുന്നൂറിൽ പരം രോഗങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു എൻഡോ സൾഫാൻ്റെ ഇരകളാണെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാസം നാലായിരം രൂപ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ ലംസമായിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷവും നാല് ലക്ഷം വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തോ സുഖം ഉണ്ടായാലും അവിടെ എൻഡോ സൽഫാനാണ് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് മാസ വരുമാനമുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം ആരും എതിരെ എന്നൊന്നും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ബാൻ ചെയ്തിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആയി ഇപ്പോഴും എൻഡോ സൽഫാനാണ് അവിടെ പ്രശ്നം എത്ര നാൾ ഈ എൻഡോ സൽഫാനെ കൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഹരിത എൻഡോ സൽഫാൻ നമുക്കൊരു എതിരാളി വേണം നമുക്ക് പൈസയും വേണം ഒരു ശാസ്ത്ര ബോധവും ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടുകഥകൾ ഞാൻ കെട്ടുകഥ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ഞെട്ടുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഓക്കെ അവിടെ പൈസ വല്ലക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ സമൂഹം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും ബോധമുള്ള തലമുറ വിലയിരുത്തും എന്തുമാത്രം അതപ്പതിച്ച ചിന്താരീതിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് കാസർഗോട്ട് എന്താ അറിയോ അവിടെ പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല ആർക്കും കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടിയ അസുഖങ്ങൾ തല വലുതാവുന്നു മറ്റേത് മറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ അത് അവിടുത്തെ തല ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതാറതില്ല അതാ രസം അപ്പോൾ പെണ്ണ് കിട്ടാതായപ്പോൾ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എൻഡോ സൽഫാൻ്റെ ഇരകളെന്നും പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥരാണ് വേറെ പുറത്തു പോയി പെണ്ണ് വാങ്ങിക്കുന്നു പൈസ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചുമ്മാതെ കിട്ടത്തില്ല ഒന്നും പൈസ കിട്ടും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അത് ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മുന്നൂറ് രോഗങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മ ലോകത്ത് വേറെ എങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ സൽമാൻ പത്ത് നൂറ് രാജ്യങ്ങളിലോളം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ വേറെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേറെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല മുന്നൂറ് രോഗങ്ങൾ പോയിട്ട് മൂന്ന് രോഗങ്ങൾ പോലും ഇല്ല അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ ജീവനക്കാർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് അടിക്കുന്നവർക്കും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം മുന്നൂറ് രോഗങ്ങൾ മേളിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നതാണ് മേളിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നിടത്തും പ്രശ്നമില്ല ഇത്ര നല്ല കെട്ടുകഥകളൊക്കെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും നിരോധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻഡോ സൽഫാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇയാൾ വന്ന് പറയുകയാണെന്നാണ് ഇത് പറയാൻ സ്കോപ്പില്ല കാര്യം എൻഡോ സൽഫാൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആയിട്ട് സാധനം ഇല്ല ആ കമ്പനി പുറത്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉത്തരം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഏജൻ്റ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറയും നിങ്ങൾ രാസവള കീടനാശിനി ലോബിയുടെ ഏജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ തീർന്ന് അവനെ സംബന്ധിച്ച് ബാക്കിയല്ല ശരിയാണ് അവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അയാൾ രാസവള കമ്പനി കീടനാശിനിയുടെ ഏജൻ്റ് ആണ് ഓ ആണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒരൊറ്റ ഉത്തരം കൊണ്ട് എല്ലാം പരിഹരിക്കും പണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അയാൾ അമേരിക്കൻ ഏജൻ്റ് ആണെന്ന് പറ
അവർ ഒരാൾ മറ്റാളെ കൊല്ലുകയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്നിൽ ഒരു കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടിയോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കല്ലും വടിയും ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അത് രണ്ട് എന്ന ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് പല പല നവീനമായിട്ടുള്ള ഉദാഹ ഉദാഹരണമായിട്ട് പോയിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾ കഴിക്കുന്ന ആപ്പിളിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പറ്റും മുഖത്ത് തേച്ച് കൊന്ന് ഈ അടുത്ത നോർത്ത് കൊറിയയിൽ ഒരു സംഭവം നോർത്ത് കൊറിയൻ ഒരു ലീഡറിനെ കൊന്നതുണ്ട് നമ്മളുടെ ആയുധങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഈ കല്ല് തന്നെയാണ് ബോംബായിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ടത്തെ മത സംഘടനത്തിലൊക്കെ മുഹമ്മദ് എത്ര പേരെ കൊന്നു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരെ കൊന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആയിരം പേരെ കൊന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഈ വെട്ടിക്കൊല്ലാനും ചവിട്ടിക്കൊല്ലാനും ഒക്കെ എത്ര പേരെ സാധിക്കും ഒരു ദിവസം അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ല രാവിലെ തൊട്ട് വെട്ടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേരെ കൊല്ലാൻ പറ്റും സംഗതിയില്ല ആയുധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യം ആ ഹിംസാത്മകത അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ഈ കഥയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കൊന്ന ആ ഒരു ചിന്ത ആ ഹിംസാത്മകത അന്നും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കം മാറുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മാറി മാറി വരികയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞുവിട്ട് കൊല്ലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കണമെന്നില്ല ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അവന് വേണ്ടി തന്നെ കൊല ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാലികമായ പരിഷ്കരണം ഈ ഹിംസാത്മകതയിലുണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഹിംസ പോകുന്നില്ല അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് സയൻസ് അല്ല കൊല്ലുന്നത് സയൻസ് കൊല്ലാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു ഹിംസാത്മകതയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഏറ്റവും നല്ല സാധനം സയൻസ് കൊടുക്കും സയൻസ് അതിന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ സയൻസ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കണമെങ്കിലും കൊല്ലണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കണമെങ്കിലും ഓടണമെങ്കിലും ചാടണമെങ്കിലും കുറേ കാലം ജീവിക്കണമെങ്കിലും എല്ലാം ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സയൻസ് തരും അത് വേണോ വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ധാർമ്മികത മനുഷ്യന് ധാർമ്മിക ബോധം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരുണ ദയ സ്നേഹം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനമാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ സയൻസ് പഠിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ല സയൻസ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ലിറ്ററേച്ചർ ചില പറയും ഞാൻ മകളെ ലിറ്ററേച്ചറിന് വിട്ടു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള സ്ത്രീയായി മാറുമല്ലോ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യപ്പറ്റാവാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ അധ്യാപനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഒരു സാധ്യതയില്ല മനസ്സിലായല്ലേ കാര്യം മനുഷ്യപ്പറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഗുണങ്ങളോ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദിവസം ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിന് നല്ല നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ കഴിയും കാരണം ഈ മനുഷ്യത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് ആ കുത്തിവെക്കുന്നതോ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല അത് പരിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഉള്ളതാണ് അതിനൊരു സയൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടി ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഈ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കുക തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടി നിങ്ങളെ കടിച്ചു കയറും കാര്യം എന്താണ് മാതൃസ്നേഹം ഈ മാതൃസ്നേഹം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ല പട്ടിക്ക് കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ മാതൃസ്നേഹമായിട്ട് നമ്മൾ കാണത്തില്ല മറിച്ച് മനുഷ്യൻ അതിനോ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മാതൃസ്നേഹം നമ്മുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇതൊരു ഇവല്യൂഷണറി ടൂളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഓർഗനിസവും അതിജീവിക്കുന്നത് ഈ സ്നേ ദയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാക്കയെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാക്കകളും നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വർഗബോധമാണ് മനുഷ്യരും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനുകൾ കൂട്ടം കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വായനശാലകൾ ജാതി മതം ആ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒരു സംരക്ഷണ ബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ദയ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചില ബാറ്റുകളുണ്ട് വൗവലുകളുണ്ട് വാമ്പയർ ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ കാണുന്നത് അവ ഈ രക്തം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ കന്നുകാലികളിൽ നിന്നൊക്കെ കുച്ച് ചീവിടും അല്ലാതെ ഇവിടെ രക്തം കുടിക്കുന്ന അങ്ങനെ സാധനമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കന്നുകാലികളിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെള്ള് ചീവിട് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ രക്തം കുടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ പോയിട്ട് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വാവലുകൾക്ക് അതിങ്ങനെ തുപ്പിക്കൊടുക്കും ഈ തുപ്പിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖം പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന വാവൽ ഈ രക്തം ശേഖരിച്ച് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടപ്പ
ഈ കിളിയെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൂട് ഒരു പബ്ലിക് എക്സിബിഷന് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുണ്ടാക്കി ഈ കിളി ഒരു പക്ഷേ ഒരു തീപ്പെട്ടിയുടെ അത്രയും പോലും വലിപ്പമില്ലാത്ത ഒരു തലച്ചോറുമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കിളി തീപ്പെട്ടിയുടെ അത്രയും പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതിലും ചെറിയൊരു തീപ്പെട്ടി കമ്പിൻ്റെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കിളിയാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇത് എനിക്കൊരു കൂട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ആർക്കിടെക്ചർ അതുണ്ടാക്കുന്നു പടം വരയ്ക്കുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ മാത്രം കുത്തകയല്ല ഇതിനായിട്ടുള്ള ന്യൂറൽ പാത്ത്വേസ് മസ്തിഷ്ക ശേഷി ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇപ്പോൾ തന്നെ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മുടെ സോണാ സോണാറായിട്ട് ശബ്ദ സങ്കേതങ്ങൾ വഴിയാണ് അത് ഈ ശബ്ദം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെന്ന് തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എത്ര അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം ഉളക്കുന്നത് ഒരു റേ വിട്ടിട്ട് ആ റേ ചെന്ന് ഇടിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് വെക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടു കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് അല്ലേ പക്ഷേ തിമിങ്ങലങ്ങൾക്ക് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ കഴിവ് നൈസർഗികമായിട്ടുണ്ട് വാവലുകൾ വലിയ ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡാണ് അത് പറക്കുമ്പോൾ അത് പറക്കുമ്പം അത് സോണാറായിട്ടുള്ള വേവ്സാണ് വിടുന്നത് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എതിരെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിച്ച് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് മാറി പറക്കും അത് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയല്ല പറക്കുന്നത് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ഈ കഴിവ് നമുക്കില്ലല്ലോ അരെ ഈ കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വികസിക്കാത്തതെന്ന് പറയും കാര്യം ഈ തിമിങ്ങലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വാവലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എക്കോ ലൊക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ കഴിവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ച് അതിനൊരു ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും അതിനതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുകളാവുള്ളത് അതാണ് വിഷയം നമുക്കിടെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരന്ന ഭൂമിയിലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമി പരന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പരന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഗോളാന്തര യാത്ര നടത്തുമ്പോഴോ നമ്മളൊരു ഉപഗ്രഹം വിടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഭൂമി പരന്നതാണെന്നുള്ള സങ്കല്പം പണിയായിട്ട് വരും പക്ഷേ പ്രാചീന മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പറക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവന് ഭൂമി ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഭൂമിക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പരന്ന ഭൂമി ഓക്കെയാണ് പരന്ന ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാണ് ഈ ഉരുണ്ട ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൃത്യമായില്ലേ അവരാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഉള്ള പരിസ്ഥിതി നീച്ച് എന്ന് പറയും ആ നീച്ചിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ സയൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നീച്ചിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസുമായിട്ട് സയൻസ് ഇടിക്കുന്നത് എളുപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ കോമൺ സെൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നു സയൻസ് പറയുന്ന സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ല ഏ അതെന്താടാ അവ ഏതോ സൂര്യൻ എന്തോ ഉദിക്കുന്നു സയൻസ് പറയുന്നത് ഉദിക്കുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലെവലുണ്ടല്ലോ ആ ലെവലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് സയൻസ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സയൻസ് അങ്ങോട്ട് പിടുത്തം വരാത്തത് മതം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം മതം പറയുന്ന എല്ലാം ഈ ബാലരമ കഥകളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും സംശയമില്ല ആഹ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മളെ വല്ലാത്ത സംഘർഷത്തിലാക്കുന്നു ആകെ പ്രശ്നം മഴവില്ല് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ വലിയ വിഷയം ഉണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ ജീവൻ ജോ തോമസുമായിട്ട് ഈ അടുത്തടെ ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിൽ പോയപ്പം ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പാണ് അത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ സയൻസൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമോഷൻ റീസൺ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ സ്നേഹം പ്രണയം സയൻസൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വളരെ അബദ്ധ ചോദ്യമാണിത് സയൻസ് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥകളും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് നല്ല വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് സയൻസൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ ഭയങ്കര തലച്ചോറിസ്റ്റുകളായിട്ട് മാറും അവരൊക്കെ വികാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ ഇത് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണ് കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെയില്ല അതൊരു പമ്പാണ് എന്താ എൻ്റെ പമ്പ സാധനം രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഇതിൽ അതിനകത്ത് വികാരമില്ല വിചാരമില്ല കരച്ചിലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതറിയോ ലിംബിക് സിസ്റ്റമാണ് അതായത് തലച്ചോറിലെ വൈകാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരേ സമയം കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ്ഡും ആണ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡും ആണ് അപ്പോൾ വൈകാരിക കേന്ദ്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ തലാമസും മിഡ് ബ്രെയിനും പോൺസും ഒബ്ലാങ്കേറ്റയൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ആദിമ ബ്രെയിനിന് ചുറ്റുമുള്ള പരിസരം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ വിശപ്പ് സെക്സ് കോപം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആർത്തി കൊതി പേടി കൊതി എന്തിനാണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആഹാരം കിട്ടാനായിട്ട് ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല പേടി എന്തിനാണ് പേടി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ പ്രകാരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനും സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് പേടിയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയും അതിജീവിക്കില്ല പേടിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കയറും അതുകൊണ്ടാണ് പേടി ആദിമ റെക്കോർഡാണ് ആദിമ മസ്തിഷ്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പേടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൊതി പേടി വിശപ്പ് സെക്സ് മറ്റേ സാധനം സെക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ തലമുറ അവിടെ തീരും ആഹാരം കൊ കൊതിയില്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളധികം അലയില്ല പേടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് അപകടത്തിൽ ചാടും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്ക നിലപാടുകളാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയം ഹൃദയം എന്ന് എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രെയിനിലെ ലിംബിക് സിസ്റ്റമാണ് മനസ്സിലായി അല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് ഒരു വികാരവും ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൈവെക്കും ആളുകൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പേടി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാണ് പേടി വരുന്നത് ആദ്യം മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ആ ഗോത്രത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധി വന്നപ്പോൾ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതുപോലെ മനസ്സിലായി തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയായ ഉത്തരം എന്താണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു അടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയത് ചില പഴയൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ എന്നാ തീർപ്പുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കൊച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു രമണി വേറൊരു കുഞ്ഞു രമണിയാകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലച്ചോറിന് അടിയേറ്റാലും കുഞ്ഞു രമണിക്കെല്ലാം ഓർമ്മ വരണ്ടേ എന്താ കുഞ്ഞു രമണിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് അനുസ്യൂതമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് അതിനകത്ത് ഒരു അടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു പിന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെങ്ങനെ അനസ്തേഷിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേദന അറിയാതിരിക്കുന്നത് വേദന ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയാണോ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വേദനയില്ല വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പെയിൻ സെൻറ്റേഴ്സിനാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഭാഗത്തൊരു ഇവിടെ ഉണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനും ഇതിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കല്ല് പിടിച്ചു വെക്കുക ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതിനാണ് അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സാധനം ഇവിടെ എത്തത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൈ വെട്ടി മുറിച്ചാലും മുറിച്ചോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിരിക്കും കഴിഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മളൊന്നും അറിയത്തില്ല എല്ലാ അനുഭവവും മസ്തിഷ്കപരമാണ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ആ തലകൊട്ടിക്കുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒന്നര കിലോ ജെല്ലി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പലരും തെറ്റ ചില നാണിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാനത് പറയണമെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് അന്നേരം അവർ പലരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ലൈംഗിക അവയവം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയം നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ചെവികൾക്കിടയിലാണ് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞാലേ മറ്റ് ലൈംഗിക അവയം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആണാണെങ്കിൽ പെണ്ണിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആണിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ക്രമവിന്യാസം കാരണമാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആണോ പെണ്ണോ അല്ലാതായി തീരുന്നത് ആണായിരിക്കും തന്നെ ആണിനോട് തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും പെണ്ണായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെണ്ണിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമേ അല്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
വേർഡ്സ് വത്തിൻ്റെ ഒരു വരിയുണ്ട് ഫോർ ഓഫ്റ്റ് വെൻ ഐ ഓൺ മൈ കോച്ച് ഐ ലൈ ഇൻ വീക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സി മൂഡ് ദ ഫ്ലാഷ് അപ്പ് ഓൺ ദ ഇൻവേർഡ് ഐ വിച്ച് ഇസ് എ ബ്ലിസ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദെൻ മൈ ഹാർട്ട് വിത്ത് പ്ലഷർ ഫിൽസ് ആൻഡ് ഡാൻസസ് വിത്ത് ഡാഫിഡിൽസ് ഇത് ഡാഫിഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഡാഫിഡിൽസ് ഇതാണ് ഡാഫിഡിൽസ് ഡാഫിഡിൽസ് കുറേ പൂക്കളെ കണ്ടു ആ പൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഞാൻ ഇവിടെ ശേഖരിച്ചു ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് തൊട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നീരാടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഡാഫിഡിൽസ് ദ കം ടു മൈ ഇൻവേർഡ് ആയി എൻ്റെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരികയാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈ ഹാർട്ട് വിത്ത് പ്ലഷർ ഫിൽസ് എൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദം കൊണ്ട് ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാവുകയും അത് ആ ഡാഫിഡിൽ എങ്ങനെയാണോ കാറ്റിലാടുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയവും ഇങ്ങനെ ആടുന്നു എന്നാണ് വേർഡ്സ് ഒത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത് ഭയങ്കര ഭാവനയാണ് പോയട്രിയാണ് ഇത് സയൻസിനൊന്നും ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മൊത്തം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് എന്താണ് ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ കൈ കണ്ണു വെച്ച് ആ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി പല പല മെമ്മറി ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ട് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ട് ചിലർ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് പ്രൊസീജർ മെമ്മറി അങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഓർമ്മയുടെ എല്ലാ ഇതും പോലും ഓർമ്മ ഒരു പൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ദളങ്ങൾ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഓർമ്മ കേന്ദ്രങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ വസ്തുക്കളുടെ അർത്ഥം മാത്രമേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും വേറെ ഒന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യത്തില്ല ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രൊസീജിയർ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രൊസീജിയർ മെമ്മറി ഇപ്പോൾ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി ഉണ്ട് പ്രൊസീജിയർ മെമ്മറി ചില കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഉണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുന്ന പ്രത്യേക ഏരിയാസ് ചില ആൾക്കാർ ഒരു റോഡപകടം ഉണ്ടായിട്ട് ആശുപത്രി പ്രവേശിക്കുക എന്നാൽ അവരൊക്കെ പറയുകയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ അവർ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ മത്സരം ആ ഫൈനൽ മത്സരം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ ആയിഷയുടെ കല്യാണത്തിന് പോയ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ല ഒരു സംഭവം ഓർമ്മയില്ല ഒരു എപ്പിസോഡ്സ് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല സംഭവങ്ങൾ ഈ ക്യാപ്സൂൾസ് എല്ലാം ഇയാൾ മറന്നുപോയി ഇനി വേറൊരാൾക്ക് തിരിച്ചായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫൈനൽ മത്സരം ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ മുന്നിലായിരുന്നു അന്നേരം അവൻ എതിരാളി വന്നൊരു കുറേ ബാസ്ക്കറ്റിംഗ് നടത്തി നമ്മൾ അങ്ങനെ അവസാനം പുറകിലായി പോയി ഓഹ് വലിയ കഷ്ടമായി പോയി അവനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ആ മൊത്തം ആ സംഭവം പറയും ആയിഷയുടെ കല്യാണം ആ ആയിഷയുടെ കല്യാണം നമുക്ക് പറയും അയ്യോ എന്തുമായിരുന്നു അന്ന് മറ്റേതുണ്ട് അത് മറിച്ച് മൊത്തം സമയം എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി കറക്റ്റാണ് ചിലക്കാണെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ മെമ്മറി ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉദാഹരണമായിട്ട് പല്ല് തേക്കുക പല്ല് തേക്കുക ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പല്ല് തേക്കും അതോ ചെവിയിലോട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ മെമ്മറി പോയ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ബ്രഷ് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഇങ്ങനെ താളമൊക്കെ പിടിച്ച് അറിയത്തില്ല ചേച്ചി മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് അപ്പോൾ ഓർമ്മ പോകുന്ന മൊത്തത്തിലല്ല ഈ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ദളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി മറ്റേ മെമ്മറി മറിച്ച മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ മെമ്മറികളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഓർമ്മ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അർത്ഥങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഇവൻസ് ഓർക്കുന്നു എല്ലാം ഓർക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ വേർഡ്സ് വർത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഡാഫിഡിൽസിനെ കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഓർമ്മ സൂക്ഷിക്കുന്നു ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് സോഫയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഓർമ്മ റീകളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വീണ്ടും ഒഴുകുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ കോട്ടക്സിലേക്ക് ആ ഡാഫിഡിൽസ് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരികയും
നമ്മൾ ഒരാളിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മേഖലയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന മേഖലയിൽ രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അമ്മ എന്നാൽ അമ്മയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറെ തരള വികാരങ്ങളും കുറച്ച് സ്നേഹവും കുറച്ച് ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലേ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഈ സാധനം കൂടെ വന്നെങ്കിലേ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു റെസ്പോൺസ് നടത്താൻ പറ്റും അല്ല അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമാതിരി അല്ലെ പാറ പോലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഓരോ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴും ഓരോ സംഗതി ഇപ്പോൾ ആഹാരം കാണുമ്പോൾ നല്ല ചോക്ക് ആഹാരം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരിക്കും ഇല്ല നമ്മൾ ചാടി വീഴും അല്ലേ എന്താ ഒരു ഓരോ വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോഴും അതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വികാരങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് വസ്തുവിനെ കാണുന്ന മേഖല ഒന്നാണ് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ടിനൊക്കെ പോകാൻ കണ്ടില്ല ഓരോരുത്തരത്തും ഓരോന്ന് ശരിയാക്കി പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ബോഡി ആ അവിടെ എല്ലാം മരിച്ചു അടുത്തേലൊക്കെ വിടുന്നു അവിടെ നിങ്ങളുടെ ട്രൂ കോപ്പിയൊക്കെ വരി ചെയ്യുന്നു ഓരോന്ന് ഓരോരോ പ്ലെയിനിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഫ്യൂസിഫോം ജൈറസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മേഖലയാണ് മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ണൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ ഇനി കണ്ണനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ നിലപാട് കണ്ണൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാകാം കണ്ണൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവാകാം കണ്ണൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാകാം കണ്ണൻ ഒരു ഫേമസ് ഫിലിം സ്റ്റാർ ആകാം അപ്പോൾ ആവൂ വാവു എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ എങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ആ വൈകാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പിക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികാരം തന്നെ വരണം മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാണിത് അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ പിച്ചക്കാരനെ കണ്ടോണം ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ക്യാബ്ഗ്രാസ് സിൻഡ്രോം അമ്മയെ കാണുന്നു അമ്മയെ കണ്ടു അമ്മ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അമ്മയുടെ അനുബന്ധിച്ച വികാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മ ആണെന്നുള്ള വികാരം തോന്നുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണക്കിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ അമ്മയല്ല ഇവരൊരു അവരെയാണ് എന്ന് പറയും ഇത് വേറെ ആരുമാണ് അമ്മയുടെ വേഷം കെട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം പറയും നോക്കിക്കോണേ ഇനി നേരെ തിരിച്ചുണ്ട് എന്തറിയാമോ ഒരാളെ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ആളിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ആ മേഖലകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ വികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ആളിനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ വികാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അയാളെ നമ്മൾ കയറി കെട്ടിപ്പിടിക്കും ഓ ആഹാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ എത്ര നാളായി കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും ആരായത് എനിക്ക് ആളിനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ വികാരം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ മസ്കർഷത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി മോചനം ഉറപ്പാണ് പരമാവധി എങ്ങനെയാണ് മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ഇതാണ് ക്യാബ്ഗ്രാ സിൻഡ്രോം അവര ഇനി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സയൻസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വേദന അറിയാതെ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ ഒരു യൂത്തനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അയാളെ അറിയാതെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെല്ലെ 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 ഇങ്ങനെ അയാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി അയാളും അറിയാതെ ആരും അറിയാതെ രാവിലെ കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലാതെ വെട്ടിക്കൊല്ലുക ഞെക്കിക്കൊല്ലുകയൊന്നുമല്ല ഒരു വേദന അറിയാതെ ഒരാളെ കൊല്ല കൊല്ലണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊല്ലാനാണെങ്കിലും ഇനി പശുവിനെ കൊല്ലുക ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ കൊല്ലുക ഇറച്ചി കറക്കുക ഇപ്പോൾ സാധനം ഓരോരുത്തർ വെട്ടിയറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക അതിനെക്കെട്ട് ഈ ശാസ്ത്രീയമായി കൊല്ലുന്ന എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ എൻ്റെ തലയിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ആ ന്യൂ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആ പെയിൻ സെൻറ്റേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്റ്റണ്ണി ഒരു അടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതങ്ങ് മരവിച്ചു പോകും പിന്നെ നടക്കുന്നു എന്ന് അതിന് വേദന അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദയയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്നു അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈവൻ കൊല്ലാനായാലും പിന്നെ
കാരണം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ട് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ വിളിക്കുമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാക്ക കാക്കറി പൂക്കറിയെ വിളിക്കുമെന്നല്ലേ പറയുന്ന അമ്മ അതിനോട് പണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ വിളിക്കുമെന്ന് പറയും അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണ് എല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ സയൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കിമോതെറാപ്പി ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കിമോതെറ കിമോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സ കെമിക്കൽസ് കയറ്റി വിടുക കയറ്റി വിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കെമിക്കൽസ് എന്താ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രുതഗതിയിൽ വളരുക എന്ന് പറയാം സാധാരണ ശരീര കോശങ്ങൾ വളരുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇരട്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അബ്നോർമലായ ഗ്രോത്തുള്ള കോശങ്ങളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇരട്ടിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ നശിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇരട്ടിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുടി മുടിയും രോമമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതാണ് അത് നശിച്ചു പോകും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി തീരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും നിങ്ങളുടെ മുടി തിരിച്ചു വരും അതൊരു സംശയമില്ല തിരിച്ചു വരും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ കിമോതെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും പനിയും വറയിലും ഛർദിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രമേണ ക്രമേണ കിറോ കിമോതെറാപ്പിയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ കിമോതെറാപ്പി അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കിമോതെറാപ്പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കിമോതെറാപ്പി ആവില്ല രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലെ കിമോതെറാപ്പി നമ്മൾ ശരികളിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ശരികളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് വിഷം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം തന്നെയാണ് ഈ കെമിക്കൽ കയറ്റുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ കയറ്റുന്നത് കെമിക്കൽ കയറ്റുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതം നിലനിർത്താനായിട്ടാണ് എന്താണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അമ്പത് വയസ്സ് ജീവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എഴുപത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡുകളാണ് സെക്കൻഡുകൾ ചേർന്ന് മിനിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു മിനിറ്റുകൾ ചേർന്ന് മണിക്കൂറുകളും മണിക്കൂറുകൾ ചേർന്ന് ദിവസങ്ങളും ദിവസങ്ങൾ ചേർന്ന് മാസങ്ങളും മാസങ്ങൾ ചേർന്ന് വർഷങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളി തുലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ദിവസം കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര വർഷമായി ഒന്നര വർഷം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് എത്രയും അത് നീട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിനും ഇരുപത്തൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ സെൻസസ് എടുത്തപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനങ്ങളുടെ ശരാശരി ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സാണ് ഇന്ന് ശരാശരി കേരളത്തിലെ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും എഴുപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്താറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അൻപത് വയസ്സ് കൂടുതൽ ജീവിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പൊങ്കാലിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിയത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നല്ല ആരോഗ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആരോഗ്യം കിട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ലോകം ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് മാത്രം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയാണ് എഴുപത്താറും എൺപതും ഒക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തം രോഗങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് എല്ലാവരും അരോഗ ദൃഢഗാത്രയായി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും പറയുന്ന ഒരു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു കാളവണ്ടി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞെട്ടിപ്പോയോ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാളവണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വരൂ എന്നാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇടവഴി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കഷ്ടിച്ചൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഇടവഴി എന്ന് പറയുന്നൊരു വഴി കന്നിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോത്തിനെയും കാളയും വെച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന രീതി കേരളീയർക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഈജിപ്തിലും മെസപ്പൊട്ടാമയിലും ഒക്കെ കാളകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിലമുഴുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ ഗുഹാ ഭിത്തികളിൽ അവർ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ മൃഗങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാരം വലിക്കാനോ നിലമുഴുവാനോ ഉള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് മലയാളിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകാരും ഐക കണ്ടേനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ കൃഷി എവിടെയായിരുന്ന
ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ടയായിരുന്നു ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും ഒരു തോർത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരും നാടുവാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തോർത്ത് ഇച്ചിരി വലിയ തോർത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനേക്കാട് കൂടി നാട് ഇച്ചിരി വലിയ തോർത്ത് മേളി ഇവിടെ ഒരു തോർത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കാം സാമൂഹ്യ ഇതാവരുത് ഞാൻ പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഭയങ്കര നെൽകൃഷിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണൊക്കെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും ഭയങ്കര കൃഷിയും അങ്ങ് ഭയങ്കര പ്രൊഡക്ഷനും അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കേരളം ഉണ്ടായ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ആയിരം കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണിത് നാലിലൊന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആശുപത്രി തല്ലിപ്പിടിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറിയെന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ കിമോതെറാപ്പി ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് വി വാണ്ട് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് അവർ ലൈഫ് ആസ് ലോങ് ആസ് പോസിബിൾ സോ ഇറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് മിനിറ്റ്സ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡേയ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ക്യാൻസറിനെ നമ്മൾ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്യാൻസറിനെ കാര്യം ആളുകളെല്ലാം പറയുന്ന കീടനാശിനി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാസവളം കാരണമാണ് ഈ ക്യാൻസർ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുള്ള വലിയൊരു ഭീകരമായ എന്തോ സൽപാൻ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ചുരുക്കി പറയാം എല്ലാവരും വറിയിടായതുകൊണ്ട് പറയാം ഒന്ന് ഹെറഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വംശീയമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീന് ഓങ്കോ ജീനുകൾ പതിമൂന്നിൽ പരം ഓങ്കോ ജീനുകൾ നമ്മളിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ആ ജീനുകൾ ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം ഈ പാരമ്പര്യപരമായി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏതാണ്ട് പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് ശതമാനം വരെയാണെന്നാണ് ആധുനികമായ കണക്കുകൾ ഈ കണക്ക് വരുന്നത് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് ആരാണ് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ലോകത്തെ നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് തർക്കമറ്റ രീതിയിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പതിനാറ് ശതമാനത്തോളം ഹെറഡിറ്ററിയാണ് അച്ഛനുണ്ട് മകനുണ്ട് മകൾക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആണ് ഈ ക്യാൻസറിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാർസിനോജെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ വസ്തുക്കളുണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് സൂര്യപ്രകാശം തൊട്ട് കാറ്റിലുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കാർസിനോജൻസിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെയും കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു വനത്തിൽ പോയിരുന്ന തപസ് ചെയ്താലും അവിടെയും കണ്ടമാനം കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിക്കുക മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കണം അതിനകത്തും കാർസിനോജൻസിൻ്റെ അംശം കാണും നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ആർട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടോ റേഡിയേഷൻസ് ഇതെല്ലാം റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഈ ടി വി കാണുന്ന റേഡിയേഷനാണ് സൂര്യൻ റേഡിയേ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയേഷനിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ റേഡിയേഷനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ടോളറൻ ലെവൽ ഓഫ് റേഡിയേഷനിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് പുത്രി അല്ല റേഡിയേഷനിലൂടെ അതിജീവിച്ചൊരു മെക്കാനിസം തന്നെ എല്ലാ ജീവികളും ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഈ കാർസിനോജൻസ് ആണ് ബാക്കി അറുപത്തിനാല് ശതമാനം ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും എന്താ ഒരു കാരണമില്ല ചുമ്മാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പേഴ്സൻ്റേജ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് വെറുതെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഈ കീടനാശിനിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും മൂലമുള്ള ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് കാർസിനോജൻസിൽ കുറേ എണ്ണം കീടനാശിനികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം ആ കാർസിനോജൻസിന് ഒരു പട്ടികയുണ്ട് പട്ടിക ഒന്ന് പട്ടിക രണ്ട് പട്ടിക മൂന്ന് പട്ടിക നാല് പട്ടിക അഞ്ച് പട്ടിക ഒന്നിലുള്ളവയാണ് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുള്ളവ രണ്ടിലുള്ളവ അത്രയും ഉറപ്പില്ല മൂന്ന് സാധ്യത നാലിങ്ങനെ പട്ടികയുണ്ട് അപ്പോൾ പട്ടിക ഒന്നിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ കീടനാശിനി മാത്രമേ കാർസിനോജൻസ് ഉള്ളൂ ലിൻഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീടനാശിനി ആ കീടനാശിനി ആയിരത്തി ത
ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ബേസിക് റീസൺസ് ഫോർ ക്യാൻസർ അവിടെ ഒന്നും കീടനാശിനി വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് കീടനാശിനി മൂലമാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യാൻസർ ഒരു ഏജ് ഡിസീസ് ആണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയുന്നില്ല ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ കുറേ നാൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ക്യാൻസർ വന്നായിരിക്കും മരിക്കുക വേറെ അസുഖം ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ക്യാൻസർ വന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും മരിക്കുക ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണം സെൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സെൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം റോങ് ആവുന്നു റോങ് പ്രോഗ്രാം സംഗതി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം കൂടുതൽ അവണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അവണ ബഹിരാകാശത്ത് പോകുമ്പോൾ ബഹിരാകാശത്ത് അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടത്തില്ലേ അല്ലേ അതേ കണക്ക് കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാൻസറിനുള്ള കാരണം കൂടും അതായത് ക്യാൻസർ മൊത്തം ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനവും എഴുപത് വയസ്സിന് അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് മൊത്തം ക്യാൻസറിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനവും ലോകത്തുള്ളത് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ളവർക്കാണ് അപ്പം ചോദിക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എഴുപത് ശതമാനവും എൻ്റെ ഒരു മന്ത്രി സുനിൽകുമാറുമായിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അഭിമുഖം അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറയുക ഓ അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആർ സി സിയിലൊക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ എന്ത് പറയുന്നത് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൊത്തം ക്യാൻസറിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനവും അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ളവർക്കാണെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നല്ല അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ ക്യാൻസറും അങ്ങനെയാണ് ഏജുമായി റിലേ ഏജ് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ക്യാൻസറിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയ വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യമാണ് അവിടെ എൺപത്തി മൂന്ന് ആണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് ലൈഫ് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും അമേരിക്കയിൽ ഇത് കണക്ക് തന്നെ അവിടെ എൺപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അവിടെ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കുറയുകയും ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ശരാശരി ആയുസ് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് പേർക്കുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ദേ ശരാശരി ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചല്ല മറിച്ച് എഴുപത്തഞ്ചിന് മുകളിലാണ് ആ പത്ത് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ ക്യാൻസർ റേറ്റിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണെങ്കിൽ ചൈനയിൽ എഴുപത്താറ് വയസ്സാണ് പക്ഷേ ചൈനയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്താറ് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അതേ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറവാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പണ്ടൊന്നും ക്യാൻസർ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ആരാ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ക്യാൻസർ ഇല്ലെന്ന് ഈ ഋഷ്യസിംഗന്മാരും ദുർവാസാവുമാരും ഒക്കെ ഈ ഋഷിമാർ സഹിതം വെച്ച് താങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖവും പേരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലല്ലേ മമ്മികൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മികളിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കോശം ഇരട്ടിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത വന്നു ആദ്യത്തെ കോശം ക്യാൻസർ പുതിയ ഡിസീസ് ഒന്നുമല്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന് വേറെ കാരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഭയങ്കരമാണ് പണ്ട് ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചവരൊന്നും ക്യാൻസർ വന്നായിട്ടില്ല അല്ല മരിച്ച് ഏതെങ്കിലും അക്ബർ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വീർബൽ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു നഖത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മറ്റേ ഇതാണ് മറ്റേ മറിച്ചേ ക്യാൻസർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നഖ ക്യാൻസർ മറ്റേ ക്യാൻസർ മറിച്ചേ ക്യാൻസർ അവ ഒരു ക്യാൻസർ വഴി അപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്
ഇതൊക്കെ കാണുന്നവരെല്ലാം വെറും ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെ പിന്നെ എല്ലാവരും ചൈൽഡിഷ് ആയത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് ജീവിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അതേപോലെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വികാരരഹിതരായി ജീവിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ സയൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി തെറ്റെന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന മഴ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡിങ്കനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഡിങ്കനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മഴ വീണേന്നാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ വന്ന് അറിയാൻ മഴയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ഡിങ്കനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മഴ പെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഒരു ഏപ്രിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടത്തിയാൽ നല്ല ഫലം കിട്ടും വേനൽ മഴ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ആഫ്രിക്കൻ മരുഭൂമികളിലോ ഗൾഫ് മരുഭൂമികളിലോ ഒന്നും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷി ഭൂമിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ മരുഭൂമികളും പീഠഭൂമികളും ലോകത്തെമ്പാടുണ്ട് ഈ ടീമുകളെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പാക്ക് ചെയ്താലോ ഇനി ഈ അടുത്തടെ ഒരാൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയമായി പോവില്ലേ അപ്പോൾ മന്ത്രം വെച്ച് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ വേണം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലേറ്റർ മാത്രമല്ല അല്ലേ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും കൂടെ വേണമല്ലോ ഇതെല്ലാം എമ്മാരിയിലുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ സമൂഹം അപഹാസ്യമായി ചവച്ച് ചിരിച്ച് തള്ളുമായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് വലിയ പവിത്രതയോടു കൂടി ആരൊക്കെ അതിന് പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നറിയാം ഈ പൊതുസമ്മേളനം മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ വരെ വി ശിവൻകുട്ടി എം എൽ എ വിപ്ലവ അരിഷ്ടം ഗ്രേഡ് വൺ ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേണമല്ലോ അദ്ദേഹം എം എൽ എ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പഴയ എം എൽ എ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഇവരൊക്കെയാണ് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉള്ള പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വേണ്ട മഴ പെയ്യിക്കാൻ വരുന്ന ദൈവം അപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇനി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ പെയ്യിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ല അതിന് മുന്നേ പ്രാർ അല്ലേ എന്തായാലും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി ഇന്നതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെയ്യിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു നമ്മളുടെ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായ ക്ഷാമങ്ങളാലും കൊടും പട്ടിണികളാലും വേട്ടയടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം നോക്കുള്ളൂ അവിടെയാണ് ഇത്രയും വലിയ അമൂർത്തമായ മന്ത്രവിദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഋഷിമാരും ആചാര്യൻസ് ഹോമോ ആചാര്യൻസും പിന്നെ ഉസ്താദുമാരും മുക്രിമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ജീവിച്ച് എത്ര പട്ടിണിയാണെന്നറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നിരന്തരം പുഴുക്കളെ പോലെ മരിച്ച ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും കൊണ്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു രാജ്യത്തിരുന്നാണ് ഇവന്മാരിപ്പോഴും ഈ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും മന്ത്രവും ഹോമവും സപ്താഹവുമായിട്ട് സപ്താഹം നടത്തിയാൽ എന്താ നേട്ടം നേട്ടമുള്ളവരുണ്ട് നേട്ടമുള്ളവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ സംസാരിച്ചു തോന്നി ഇനി എന്ത് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം ചെയ്യും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത നെറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് പൊറോട്ട ഓട്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അജിനോമോട്ടോ പൊറോട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അതപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അജിനോമോട്ടോ പൊറോട്ടയും ഞാൻ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ കുറച്ച് ലേഖനങ്ങളിപ്പോൾ വനിതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനിതാ മനോരമ അതിനകത്തൊക്കെ അവരെടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ട കഴിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പത്ത് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജിനോമോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ചിലരത്തെ കഴിച്ചു അജിനോമോട്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുന്നില്ല ഓഹ് സ്വസ്ഥമായി എന്നാൽ കഴിച്ചുകളെ അജിനോമോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജപ്പാനിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുമല്ലോ അത് കണക്ക് ഈ ചെറിയ കൊച്ചു ഡപ്പയിൽ ഡപ്പി അല്ലേ എന്നാ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഉപ്പ് അജിനോമോട്ടോ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേക്കും വേണേൽ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിക്കാം ലോകത്ത് ഇന്ന് അജിനോമോട്ടോയെക്കുറിച്ച്
സയൻസ് ഉപരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പീക്കോക്ക് എൻ്റെ കണ്ണീര് കുടിച്ചാണ് പെൺമയിൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത് പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ പരിഗണിച്ച് പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വിട്ടിത്തരമൊക്കെ ഒരു ജഡ്ജി പറയുന്നു ജഡ്ജി അല്ല നമ്മുടെ എം ബി ഒക്കെ നമ്മുടെ ശശി തരൂർ എം ബി പറഞ്ഞ ഗണപതി പാല് കുടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ ആളാണ് ആൾ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ് ഭയങ്കര വലിയ ഒറേറ്ററാണ് വലിയ സംഭവമാണ് സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ചിന്താരീതി ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിരുന്നാലും കൈ നക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നക്കും അവിടെ വെച്ച് അതൊരു രീതിയാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഗുണമില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ ജഡ്ജിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും എന്തൊരു ജഡ്ജി ഇവനൊക്കെ എത്ര കേസ് ഇവൻ്റെ വാദിച്ച വിധിച്ച കേസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പെൺമയിലിൻ്റെ ആൺമയിലിൻ്റെ കണ്ണുനീര് പെൺമയിൽ കഴിച്ചാൽ പെൺമയിൽ ഗർഭമാവുന്നുള്ളതിനകത്ത് എത്ര ചിരിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഈ രാമായണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നത് ദശരഥന് മക്കളില്ലാതിരിക്കുകയും ഒരു യാഗം നടത്തുകയും യാഗത്തിലൂടെ പായസം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ പായസം മൂന്ന് രാജ്ഞിമാരും കുടിക്കുകയും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള കഥയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഈ പെൺമയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആൺമയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത്ര വലിയ യുക്തിവാദം എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ജഡ്ജിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേ മാലിന്യ വിശ്വാസ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും കൂടി മോചിതരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കില്ല പായസം കഴിച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ കണ്ണീര് കുടിച്ചാലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ പശുവിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഒരു മുതിർന്ന ബി ജെ പി എം പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പശുവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പശു ഓക്സിജൻ അകത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഏക ജീവിയാണ് വാട്ടർ ബോട്ട് കാള അല്ല നമ്മൾ ആണും പെണ്ണും നമ്മൾ ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരേ മരുന്നൊക്കെ പരസെറ്റമോളാണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു സെക്ഷൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നിങ്ങളെ ആണാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാള എന്തായിരിക്കും കാള എങ്ങനെ ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് പുറത്തു വിടുന്നത് അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നത് അതും ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഒരു വെറുതെ ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് തള്ളിയാൽ ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തു പോകും പക്ഷേ പശുവിനൂടെ ഓക്സിജൻ അപ്പം പശു ശ്വസിക്കുന്നതേ ഇല്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല എന്താണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് സാധാരണയിൽ നമ്മൾ വെറും തള്ള് എന്നൊക്കെ പറയും തമാശ എന്നൊക്കെ പറയും കേരളത്തിൽ ഒരു മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് ഒരു മലയാള ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഈ സമൂഹം ഇത്രമാത്രം ശാസ്ത്രപരമായി ശാസ്ത്രീയ ബോധനകാലം ജീർണിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത്രമാത്രം ശാസ്ത്രം പിന്നാക്കം പോവുകയാണ് നിരാകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ആ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഒരു കവട വൈദ്യനുണ്ട് അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയാളെ ഫേമസ് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് കാണിക്കത്തില്ല വേണേൽ തുപ്പി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളി മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശരീരശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചോ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചോ പത്ത് വയസ്സയുടെ വിവരമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും എനിക്ക് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തനാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇദ്ദേഹം കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് ഇതേ കണക്കുള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ വരാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു നിലവാരം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരെണ്ണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആർ സി സി അവിടെ ഈ ആയുഷ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആയുർവേദം ഹോമിയോ അതേ കണക്കുള്ള സർവ്വ ഉടായ്പുകൾക്കെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ഈ പീകോക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ഇങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
അവസാനം ആർ സി സിക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിത് ഇത് വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായിട്ടൊരു യോഗം വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അവർ അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പാട്ടിന് പോയി അല്ലാതെ ആർ സി സി അവരുടെ സഹായം തേടിയൊന്നും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞു ഇവർ കൃത്യമായ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നു പക്ഷേ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എത്ര വരെ അറിഞ്ഞു അതിന് മുന്നേ തന്നെ അതാണ് ഈ ഈ ഈ പൊള്ള കപടനായങ്ങളും കള്ളത്തരങ്ങളും ലോകം രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട് ചുറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും സത്യം ശരിപ്പെട്ട് നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലൈക്സ് അടിച്ചവരിൽ എത്ര പേര് മറ്റേ വാർത്ത കേട്ടുകയാണ് ഇത് ആർ സി സിയിൽ നടന്ന ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലാതെ ആർ സി സി അവരെ സഹായം എത്ര പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കപടന്മാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള ചികിത്സയെ ഫുൾ ടൈം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഒന്ന് പ്രൊഫസർ ബി എം ഹെ ഹെഗ്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അദ്ദേഹം ആയുർവേദവും അലോപ്പതിയിലും എല്ലാം ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ പറയുന്നത് സയൻസ് അല്ല ഡിഗ്രി ഒരു വിഷയമേ അല്ല പറയുന്ന സയൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ കാര്യം അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ രോഗം എല്ലാം അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ് രോഗത്തിന് കാരണം അതാണ് ഇതാണ് മറ്റാണ് എല്ലാം വിഷമാണ് 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 ഇപ്പോൾ ആശാന എഴുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായി പക്ഷാഘാതം വന്നു വീണു ഇപ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യത്തിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഈ മറ്റൊരാളാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വാമി അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ചടിലമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ക്യാൻസറിനാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ അവസാന അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ വരികയും അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യത്തിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഒരുപാട് പേരെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സയാണെങ്കിലും സ്വയം ചികിത്സിക്കാനും ഇദ്ദേഹത്തിനും സാധിച്ചില്ല ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ വാർത്തയായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവരെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുകയും യഥാർത്ഥ ചികിത്സ നേടുന്നതിന് അവരെ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കപട ചികിത്സകൾ അല്ലെങ്കിൽ കപട വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരെ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹെഗ്ഡയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എം ബി ബി എസ് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുർവേദം അറിയാം ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇത് പറയുന്നു എന്ന് എന്ത് അറിയുന്നു എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം പറയുന്നത് സയൻസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം മെത്തഡോളജി ഓഫ് സയൻസ് അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ സമൂഹത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈവൻ നിർമ്മലാനന്ദഗിരിയുടെ വയസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ പരാതി അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോൾ എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖം മൂലം സമാധിയായെന്നും പറഞ്ഞ് വാർത്ത കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞൊരു വിവാദം വന്നു നിർമ്മലാനന്ദഗിരിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തേഴ് വയസ്സൊന്നും പറയത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വേറെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാർ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് എനിക്ക് ആ പ്രായമേ ഉള്ളൂ പിന്നാണ് സന്യാസിയാവാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഒരു സ ക്യാൻസറിനെതിരെ പൊരി പൊരുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിനെതിരെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നാണക്കടല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുള്ളി ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചത് ഇദ്ദേഹം പക്ഷാഘാതം ഇതൊരു വാർത്തയൊന്നുമില്ല ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയല്ല രോഗം ആർക്കും വരാം എനിക്കും വരാം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചികിത്സ മുന്നേറുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് സയൻസിൻ്റെ അതിനെ തളർത്തുകയും അതിനെ അപഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വലിയ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ പിന്നെ വ്യാജ മുട്ടയുടെ കാര്യം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല കുറേ നാൾ ഇത് ഓടിയതാണ് അവിടെ എറണാകുളത്ത് സംഘർഷം വരെ ഉണ്ടായതാണ് ഇത് വ്യാജമാണ് വ്യാജ മുട്ട നല്ല രസമല്ലേ ഒരു മുട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പം മാർഗം ഒരു കോഴിയെ വളർത്തലാണ് പോട്ടെ പിന്നെ ആരോഗ്യ മാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരെയും കയ്യിലും ഉണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഈ രോഗം എനിക്കുണ്ടല്ലോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഒരു രോഗിയായി പോകും അങ്ങനെ ഒരു അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതിന് മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ തലകറക്കും തലകറക്കും എനിക്കുണ്ടല്ലോ ചൊറിച്ചിൽ യോ ചൊറിച്ചിലുണ്ടല്ലോ മിക്കവാറും നമ്മൾ അതാണെങ്കിൽ നിരൂപിക്കുക ആകെ പെൻഷൻ പിന്നെ ഗീത വിളിക്കുന്നു ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ഇന്നലത്തെ ആരോഗ്യ മാസികയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ചവറുകൾ വായിക
പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫോൺ സെക്സ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഓ ആരോഗ്യ മാസികയാണ് വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ വായിക്കുന്ന സാധനം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ മൂലികൾ ഒറ്റ മൂലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല അത് കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ വെറും എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ ഒറ്റ മൂലി ഓഫർ ചെയ്തോ അവൻ തട്ടിപ്പാരനാണ് ഉറപ്പിച്ചോണം ഒറ്റ മൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശാസ്ത്രീയവും യുക്തിഹീനുമാണ് ഇനി വേറെ ഒന്നും എന്താണ് സെക്സും മനസ്സും എല്ലാത്തിനകത്ത് നോക്കേ അടുത്തത് കർക്കിടകത്തിൽ കരുത്തു കൂട്ടാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മാസികളുടെ പ്രമേഹം മാത്രമല്ല പ്രമേഹവും ലൈംഗികതയും എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പടങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ എന്തോ ആരോഗ്യപരമായും ശാസ്ത്രീയപരമായും നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തകർത്ത് അശാസ്ത്രീയമായ കപട ബോധങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പരസ്യം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഔഷധം എന്നും പറഞ്ഞ് പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക്കൽ റെമഡീസ് ആക്ട് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് അതനുസരിച്ച് ചില രോഗങ്ങൾക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കാനേ പാടില്ല ക്യൂർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു രോഗമാണ് ഡയബറ്റിസ് അതേപോലുള്ള വേറെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൻഡിസിറ്റിസ് ക്യാൻസർ ഡഫ്നസ് എപ്പിലസ്പി ഗോയിറ്റർ പ്ലേഗ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് പ്രഷർ ഇൻസാനിറ്റി ബ്രാന്ത് സെക്ഷൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കാൻ സെക്ഷൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് പരസ്യം കൊടുക്കാം എന്നാലും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും ലൈംഗിക ഉത്തേജക ഔഷധങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളാണ് ഇത് ആറുമാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഠിന തടവ് ശിക്ഷി ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നോക്കും മൊത്തം ഇതേ കണക്കുള്ള ഗുളികകളുടെയും ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ പ്രമേഹത്തിന് പരസ്യം കൊടുക്കാനേ പാടില്ല അതാ നമുക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഈ പരസ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രമേഹ ഔഷധി നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈമനസ് ഇനി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കിമോ ഫിബിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ആപ്പിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി ആറ് ആസിബികളുണ്ട് പാവയ്ക്ക കഴിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവം ഇത് നിർത്തുക ഒരു സാധനം പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന പലപ്പോഴും സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ദഹിക്കുകയില്ല പട്ടിക്ക് ഉണക്ക തേങ്ങ കിട്ടുന്ന ഉണ്ണാണ് പിന്നെ പാവയ്ക്കയൊക്കെ അരച്ച് കളിച്ച് കുടിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ഇപ്പം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് എങ്ങനെ അനുഭവത്തിൽ കിഡ്നിയൊക്കെ അടിച്ചു പോയി ലിവറൊക്കെ അടിച്ചു പോയവരാണ് ഇപ്പം നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് പണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും കേൾക്കത്തില്ല അയ്യോ പ്രകൃതി ദത്തം പ്രകൃതി പ്രകൃതി ദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് അനുഭാവവും ഇല്ല നിങ്ങളോട് വിരോധവും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല പ്രകൃതിയിൽ വിഷമുണ്ട് നല്ലതും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാവുന്നതും ഉണ്ട് എന്തായാലും സസ്യ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല തിന്നാം പക്ഷെ നമുക്ക് ദഹിക്കില്ല അത് ദഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലില്ല അതുപോലെ ദഹിക്കാനായിട്ടുള്ള രസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുല്ല് നിന്ന് ജീവിച്ചാൽ മതി പുല്ല് നിന്ന് ജീവിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വിളവെടുക്കണം കളവറിക്കണം കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളമൊഴിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ മനുഷ്യന് സെല്ലുലോസ് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയേ ഉണ്ടാവില്ല കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നാന്തരം പ്രകൃതി വിരുദ്ധതയാണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിള മാത്രം വളരണം മറ്റു വിളകളൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കലാണ് കൃഷി അങ്ങനെയാണ് വിളയും കളയും ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് വിളയും കളയൊന്നുമില്ല പ്രകൃതിക്ക് എല്ലാ സസ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ഇത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധം അല്ലേ കെട്ടിടങ്ങളും പാർപ്പിടങ്ങളും പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് വസ്ത്രം പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് അല്ലേ ചികിത്സ പ്രകൃതി വിരുദ്ധം അല്ലേ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓ പുഷു എന്തോ എന്തോ പിന്നെ പൂച്ച പോയി പുല്ല് തിന്നു അത് ഏണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുന്ന മനസ്സിലായല്ല ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധം പിന്നെ പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ തിങ്ങിവിൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിനെക്കാട്ടി രസം ചികിത്സ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് അപ്പൊ പ്രകൃതി ചികിത്സ
വിഷവസ്തു എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല എന്താ വിഷം ഒരു സാധനം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൊത്തം രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇതൊരു വലിയ ലബോറട്ടറിയാണ് നിങ്ങളുടെ വയർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് വയറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന കോഴിയുടെ കാലും എല്ലും ഒക്കെ തീരുന്നു ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ലബോറട്ടറിയിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നമ്മൾ വ്യത്യാസമില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ വയറ്റിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അവിടുത്തെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് എച്ച് സി എൽ തന്നെ ഒറ്റ സാധനം തന്നെ മനസ്സിലായി ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മാറി അത് ഒഴുകി പോ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് കുത്തുകയാണ് കുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കടാര നിങ്ങളുടെ കൈയൂടെ അകത്ത് പോയി നിരിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ വെന്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം അവൻ്റെ വയറ്റിലൂടെ സ്റ്റൊമക്കിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നിങ്ങളുടെ കൈ വെന്തു പോകാൻ സാധ്യത സാധ്യത ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് കാര്യം അത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ആസിഡുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ കെമിക്കൽസും ഉണ്ട് അല്ല നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു വിഷമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് റോങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വിഷം ഇപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളം ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിൽ ആറ് ലിറ്റർ കുടിക്കാവും ആർക്കെങ്കിലും കുടിക്കാവും ഇവിടെ വടിയാവും ഉറപ്പാ ഓക്സിജൻ ശുദ്ധ ഓക്സിജൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് മൊത്തം വായിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ഉള്ളു അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ലങ്സും ബ്രെയിനുമാണ് നമുക്കുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഓക്സിജൻ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കെ രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലങ്സ് ഒക്കെ ചക്ക പോലാവും ബ്രെയിനും വലുതാവും തല വലുതാവും അടിച്ചു പോകും പ്രാണവായു കൂടിക്കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് ജീവജലവും കൂടിക്കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കപ്പ് കാപ്പി ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കാവും അടിച്ചു പോകും എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക്കുണ്ട് ലീതൽ ഡോസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു നൂറ് പേര് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതളവിൽ അൻപത് പേരും പ്രശ്നമായിട്ട് പോകുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ വീഴുന്നുവോ മരിക്കുന്നുവോ അതാണ് എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആറ് ലിറ്ററാണ് വെള്ളം കൂടി മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം അവസാനം ജയിക്കുന്ന ആളെ കുഴഞ്ഞു വീണ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി എല്ലാ വസ്തുവിനും വിഷ ഡോസാണ് വിഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമാണ് ഇപ്പോൾ വാർഫാരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എലിവിഷം എലിയെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാർഫാരിൻ നമ്മൾ ഹൃദ്രോഗികളെ കുത്തി വെക്കും എന്തിനാ ഈ വാർഫാരിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് ഈ എലികൾ മരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ബ്ലീഡ് ചെയ്താൽ മരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം നേർത്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ വാർഫാരിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽ കണ്ടന്റിന് രക്തത്തെ നേർപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മളത് ക്ലിനിക്കൽ ഡോസായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ കുത്തി വെക്കുന്നു ഹൃദ്രോഗികളിൽ അപ്പം അവരുടെ രക്തം നേർക്കുന്നു അവർക്ക് ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ വരുന്നു സയൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എലിവിഷമല്ലേ കുത്തി വെക്കുന്നത് എലിവിഷം തന്നെ കുത്തി വെക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എലിവിഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷമില്ല ആ എലിക്കത് കുഴപ്പമാണ് നമുക്കത് കുഴപ്പമല്ല നമ്മളെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം രാസവസ്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾ കീമോഫോബിയയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും രാസവസ്തു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ രാസവസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് രാസവസ്തു അല്ല അതൊന്നും നമ്മളിലും ഇല്ല പുറത്തും ഇല്ല അകത്തും ഇല്ല ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് രാസവസ്തു ഒക്കെ അല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു ചക്ക നമ്മളിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ചക്കയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇഫ് യു ആർ ഗോട്ട് എനി ചക്ക ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കെമിക്കൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഈ വിഷത്തിനെതിരെയുള്ള ഇത് ഞാൻ സെല്ലുലോസ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ കൃഷിക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ജൈവ കൃഷി പ്രേമി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോവാം ആ എന്താ മോടെ പേരെന്താ ആതിര ഇങ്ങനെ ആപ്പിള് കണ്ട വാങ്ങിക്കോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പിള് നേരത്തെ വെച്ചേക്കാം വാങ്ങിക്കോ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ കയറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ എൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇടും അല്ലേ നമ്മൾ കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് വിവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടും എന്താ കാര്യം സപ്പോസ് അമ്മ ഒരു ജൈവ കൃഷി പ്രേമിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആതിര അമ്മയുടെ ഒക്കെ പറയണം അമ്മ അമ്മ ഒരു ജൈവ കൃഷി പ്രേമിയാണെങ്കിൽ ഈ ആപ്പിള് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം കാര്യം എന്താണ് ഈ ആപ്പിള് വന്ന് കുത്തിയിരിക്കുന്നു കീടങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തിന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ കീടങ്ങളെ തടയുന്ന യാതൊന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അത് കുത്തിയത്
പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമല്ലാത്ത കീടങ്ങൾ അതിനെ തുളയ്ക്കും പണ്ട് കാട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു കൊള്ളക്കൊടുക്കലാണ് ഇതൊരു വാറാണ് ബയോളജിക്കൽ വാർഫെയറാണ് ഈ സസ്യങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ചത് അവയുടെ അവയെ തിന്നുന്നവയെയും അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നവയ്ക്കും എതിരെയുള്ള വിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവ മാത്രമേ അത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഈ എരിവെന്ന് പറയുന്നത് മുളകിലെ എരിവെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എരിവ് നൽകാനായിട്ട് മുളക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനമൊന്നും അല്ല മുളകിനെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ തുരത്താനായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ വിപ്രൈൻ പോലെയുള്ള ആൽക്കലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രാസവസ്തുക്കളാണ് ശരിക്കും അതിനകത്ത് എരിവായിട്ടും കയ്പായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കീടനാശിനി അടിച്ചിക്കുന്ന കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്ന പഴങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് അതോ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കാത്ത പഴങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫേമസ് ചോദ്യമാണ് ദൈവക്കാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോദിച്ച അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കീടനാശിനികൾ വേണ്ടാത്ത പഴങ്ങളും ഇലകളും ശരിക്കും കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം നിലയിൽ ആ കീടനാശിനികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കീടനാശിനി പുറത്തുനിന്ന് കളിക്കുന്നവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അത് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് കണക്കുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീടിച്ചു പോവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അങ്ങനെ വീടിക്കുകയില്ല അതിന് കണക്കുണ്ടാവണമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണോ പുകയില കഷായം അടിച്ച് ഇവിടെ ജൈവ കൃഷിക്കാർ ഈ കേരളത്തിലെ ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നവും പുറത്തങ്ങ് എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ കാര്യം പുകയില കഷായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അവരത് അടിച്ചു കളയും വേപ്പിൻ കഷായം അതുപോലും എടുക്കത്തില്ല അവർ അതിന് രാസവളം ജൈവവളം എന്ന് പറയുന്നത് വളമേ ഇല്ല കേട്ടോ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് വളം ഇട്ടാലും ചാണകം ഇട്ടാലും യൂറിയ ഇട്ടാലും എന്ത് വളം ഇട്ടാലും ചെടി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് മണ്ണിൽ കിടന്ന് വീടിച്ച് അതിൻ്റെ എലമെൻസ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ആ സാധനം അയണീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ പായസമാണോ ഇട്ടത് ചാണകമാണോ ഇട്ടത് രാസവളമാണോ ഇട്ടതെന്നൊന്നും ചെടിക്കറിയില്ല ചെടിയുടെ ഒരേ രീതിയിലാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഊ ഞാൻ തോല് കൊണ്ടിട്ടു ചില ആൾക്കാർ തോല് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല തോലല്ല അവിടെ പ്രശ്നം തോല് വീണ് ജീർണിച്ച് അത് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ ആയിട്ട് വിഘടിക്കണം ആ വിഘടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ പായസം നിന്നിട്ട് ചെടി ആ നല്ല മധുരം ആദ്യം തെറ്റിദ്ധാരണ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ടോ ഈ മോഡേൺ കോൺ ഇത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പത്തൊരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഈ നെല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചണസമാനമായ ഒരു ചെടിയാണ് വളരെ അത്യുൽപാദന ശേഷി കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദന ശേഷി കുറഞ്ഞ ഈ ചെടികളാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ കോൺ ഇൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറേസ് ഒറ്റ പഴവും നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഒരു പഴവും പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളതല്ല നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയും പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളതല്ല ഈ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാട്ടിൽ അതിൻ്റെ വേർഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീടി കുറ്റിയൊക്കെയായിട്ട് കഷ്ടമാണ് നമ്മൾ നിറം വലിപ്പം മാംസലത ഇവ നോക്കിക്കൊണ്ട് കൃത്രിമമായി നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് കഴിക്കുന്ന നെല്ല് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നെല്ലൊരു ചണച്ചെടിയേക്കാൾ കഷ്ടമായിരുന്നു വളരെ ഒരു പുല്ല് പോലെ വരുന്നതായിരുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്രിമമായി നിർദ്ധാരണം ചെയ്ത ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് തന്നെയാണ് ഇൻ എഫക്റ്റ് അത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പണ്ടത്തെ വാട്ടർ മെലൺ കാട്ടിലെ ധാന്യം ബനാന കണ്ടോ കാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ബനാന എൻ്റെ കുരു കുരു വംശേനാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ബനാന നോക്കുക പണ്ടത്തെ ബനാന ബനാനയാണെന്ന് പോലും പറയത്തില്ല പ്രകൃതി കൃഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രകൃതി ജീവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് വാഴപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൃത്രിമമായി മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുത്ത വാഴപ്പഴവും ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പിന്നെ സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ആപ്പിളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ തൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നടന്നത് സത്യേന്ദ്രനാഥ് സ്റ്റോക്സ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായ ഒരു കോക്കറായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ആദ്യത്തെ ആപ്പിൾ ചെടി അദ്ദേഹം ആശ്രമം ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നടന്നത് ഇന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആപ്പിളുകളുടെ ലോക തലസ്ഥാനമാണ്
നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാകും മെച്ചപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ജിഷ്ണു ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ദേവി ഏതെങ്ങനെ കിമോത്രാപ്പി പോലെയുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ വിട്ട് ലക്ഷ്മിത്തരവും മുള്ളാത്തയിലേക്ക് പോകരുത് എൻ്റെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ് ഇതൊന്ന് ശാസ്ത്രീയമല്ല ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ആർ സി സിയിൽ വരെ ലക്ഷ്മിത്തരവും മുള്ളാത്തയും കൊണ്ട് നട്ട് ഇപ്പോൾ ആരും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നില്ല കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ പോകും വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചരണ സംവിധാനം വാട്സപ്പിൽ എന്നാ വരുന്നു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ വന്നുണ്ട് അതിനകത്താകുമ്പം അത് എഴുതാനും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക വിഷ്ണുവിൻ്റെ കത്താണ് ഇത് ഇതേ കണക്ക് ഒരാൾ പണ്ട് എയ്ഡ്സിന് മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ അന്ന് എം എൻ വിജയനെ പോലെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ നേതാവൊക്കെ പറഞ്ഞു മജീദിന് ഇത് തെളിയിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കൂ അദ്ദേഹം മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു വലിയ വലിയ ബുദ്ധി ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും മജീദ് എന്ത് ചെയ്യും മജീദ് ആകെ ചെയ്ത് അടിപൊളി ഒരു വീട് വെച്ചു വൈറസ് മജീദിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനല്ല എയ്ഡ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കപട സിദ്ധാന്തങ്ങളും കപടശാസ്ത്രങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുതീ പോലെയാണ് പടകണം സയൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു കാറാണ് നിങ്ങളതിനെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെ കാണരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിംഗ് ഈ കൺക്ലൂഷൻസും ഈ ഡേറ്റയൊക്കെ അറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓർ ബൈ ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ ഡേറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല ഡേറ്റ സമാഹരിക്കുകയും അത് അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചവയാണ് ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയാറില്ല ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ മറ്റൊരു കപട സിദ്ധാന്തമായിരിക്കും പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ പലതും ഉണ്ട് സയൻസ് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സയൻസ് വളരെ ഹാർഡാണ് അതിലിപ്പോൾ നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയേക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഏത് ഡേറ്റയ്ക്കും ചേട്ടന് വേണമെന്നുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ സോഴ്സ് തരാൻ തയ്യാറാണ് താങ്ക് യു സാറ് കുറച്ചിന് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രം എന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് അതായത് ശാസിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വാസുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതും സാർ ആ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണോ കാണുന്നത് എന്നറിയാനാണ് കാരണം വാസുശാസ്ത്രപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീട് വെക്കണം എന്നുള്ളത് പണ്ട് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ അതായത് ഞാനൊരു എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത് വാസ്തു പണ്ടത്തെ വാസ്തു നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കണം എന്നാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വായു അല്ലെങ്കിൽ ആ അതുപോലെ വായു അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം അതൊക്കെ കടന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്നത് അതുണ്ടായി എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ശാസ്ത്രം എന്നതിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ശാസ്ത്രം എന്നതിനെ മാറ്റുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും തുടച്ച് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടറിവുകളെല്ലാം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചില രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ ആയുർവേദത്തിൽ ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം പ്രൂവൺ ആണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ വരെ നമ്മളുടെ ഈ ആയുർവേദത്തെ അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ താങ്കളുടെ പേരെന്താ അരുൺ ആ അരുൺ ആദ്യം ചോദിച്ചത് വാസ്തുശാസ്ത്രം പണ്ടേ ഇവിടെ വീട് വെച്ചല്ലേ എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഒന്ന് വാസ്തുശാസ്ത്രമെന്നും വാസ്തു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട്
നമുക്കത് വർജിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെറും അബദ്ധമാണ് നമ്മൾ തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് നിലപാടുകളാണ് പഴയ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എല്ലാ കാലത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നവ ഉപയോഗിക്കണം രണ്ട് പരിഷ്കരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് തള്ളിക്കളയേണ്ടവ തള്ളിക്കളയണം വാസ്തു വിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അത്രേ പറയാവുള്ളൂ പഴയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതികളിൽ നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കന്നിമൂലയിൽ ഇന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് വരുമെന്നുള്ള ഒരു കൊപ്പയാണ് കൊപ്പയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതി പേടി കൊതിപ്പിച്ചും പേടിപ്പിച്ചും ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് കിട്ടും ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് സംഭവിക്കും ഈ ദൈവവിശ്വാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാസ്തു എല്ലാ കപട സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം കൊപ്പയാണ് നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ചെയ്ത വഴിപാട് കൊടുത്താൽ തരും കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ കിട്ടും അത് ആടിനെ കുരുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൻസസ് ദിവസം അടുക്കളയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കള പൊട്ടിത്തെറിക്കും പേടിപ്പിക്കുക മനസ്സിലായി അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ആ ദൈവത്തെ കാണാൻ മെൻസസ് സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ദൈവത്തിനാകെ അപ്സെറ്റ് ആവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൊതി പേടി കൊപ്പ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും വാസ്തു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊപ്പയാണ് വാസ്തു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നോളജിയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണല് വാസ്തു വിദ്യയിൽ എടുക്കാവുന്ന എടുക്കാം വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒന്നും എടുക്കാനില്ല അത് തള്ളുക ഇനി വേറെ ഒന്ന് ചോദിച്ചത് ഹോമിയോപ്പതി കപടമാണോ നൂറ് ശതമാനം ഇനി അടുത്തത് ഗ്രാവിറ്റിയെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെടികൾ വളരുന്നത് മതപണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഗ്രാവിറ്റിയെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പം ഗ്രാവിറ്റി ശരിയായില്ലേ പോട്ടെ റൈറ്റ് ഒരുപാട് സമയം ഓക്സിഡേഷൻ സ്ട്രെസ് പ്രോസസ് ശരീരത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്ട്രെസ്സിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മൃത്യുവിൻ്റെ വ്യാകരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രസംഗം കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്ട്രെസ്സിനെക്കുറിച്ചും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിനെ കുറിച്ചും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ കുറിച്ചും മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് എനിക്കതിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല കാരണം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ എ വൈറ്റമിൻ എ സി ഇ എയ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മൾ വീണ്ടും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസുകൾ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാർസിനോജൻസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി പാവയ്ക്ക യൂസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എല്ലാ പഴച്ചാറുകളും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ല എല്ലാ പഴച്ചാറുകളും അല്ല ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വസ്തുവിൽ പാവയ്ക്കയിലായാലും ഏതിലായാലും അതിനെ പ്രതിരോധ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാസവസ്തുവാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് വസ്തു ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ലിവറാണ് മനസ്സിലായില്ല മദ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ മദ്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ല തലച്ചോറിന് നല്ല ഉന്മാദാവസ്ഥയാണ് അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് തലച്ചോറ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാനും മദ്യപിച്ചേനെ ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല കാര്യം തലച്ചോറ് മാത്രമല്ല നമുക്കുള്ളത് ഈ മദ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ ലിവറിന് കൂടുതൽ സാധനം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഏർപ്പാട് പോകും അപ്പോഴും തലച്ചോറിന് സുഖം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തലച്ചോറ് പറയും കുടിക്കടാ കുടിക്കടാ ശരീരം പറയും പോയിടാ പോയിടാ മനസ്സിലായല്ല ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം പിന്നെ ഇനി ഇത്ര വലിയ സാധനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് എന്തിനാണ് നിർത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ആ ഓക്കെ റൈറ്റ് രാവിലെ വെറും വയറിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അറുപത് ശതമാനം ഞാൻ അത് പഠിച്ചില്ല അതൊരു വാട്സപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി സയൻസ് മോറലി ന്യൂട്രലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ സയൻറ്റിഫിക് അറിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂറോ സയൻസ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന അറിവുകൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മൂല്യ സമയം ഒരു സഹായമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചൈൽഡ് അവരോടൊക്കെ എന്താണ് ഓട്ടിസം എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവരോട് കുറച്ചുകൂടെ സഹാനുഭൂതിയും കുറച്ചുകൂടെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ഒരു മതിൽ മൺമതിൽ തള്ളിയിട്ട് അവരെ കൊല്ലുന്ന ഏർപ്പാട് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല സെമറ്റിക് റിലീജിയനും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇത് സയൻസ് ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ടു
ഇവന് നാൽപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ ഓക്സിജൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പച്ച കാടൊക്കെ നിന്ന് കത്തുമെന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് പ്യൂർ ഓക്സിജൻ ആണ് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾ ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ പ്യൂർ ഓക്സിജൻ അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി വെച്ച് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടൂ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുമോ അതേപോലെ മാത്രമേ പ്യൂർ ഓക്സിജൻ സ്പേസിൽ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ ആരാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് അയച്ചു തരാം അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ ശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോകാം ആ സ്പേസിൽ അതാണ് അപ്പോഴോ ഒന്നിലെ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോഴോ ഒന്ന് പോകാനുള്ള പേടകത്തിൽ പ്യൂർ ഓക്സിജൻ ആണ് നിറച്ചിരുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരതിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേയാണ് ലോഞ്ചിങ്ങിന് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കത്തിപ്പോകുകയാണുള്ളത് കാരണം ഇത് മേളിച്ചെന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല ആറ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ബഹിരാകാശത്തിയല്ലും അവിടെ പ്യൂർ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ലങ്സിന് പ്രശ്നമില്ല വൺ ബൈ തേർഡ് ഗ്രാവിറ്റി പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ആയപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സ്വിച്ച് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സംഗതി പോയി മനസ്സിലായില്ലേ അത് അവിടെ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ പ്യൂർ ഓക്സിജൻ കുഴപ്പമില്ല സമുദ്ര പർവ്വതാരോഹകർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ് പ്യൂർ ഓക്സിജൻ ആണോ പർവ്വതാരോഹകർ അവരെ സിലിണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്സിജൻ ആണ് മനസ്സിലായി ഈ നൈട്രജനൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ സംഗതി എന്താ അറിയാം നമ്മുടെ പിന്നെ ലങ്സിൻ്റെ ഒരു ശീലമുണ്ട് നമ്മൾ ശീലം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വരുന്ന സാധനത്തിൽ ഇത്രയും സാധനം വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ബോറെ മൊത്തം ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പ്രശ്നമാവും ഓക്സിജൻ ഒരു ടോക്സിക് ഗ്യാസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഭയങ്കര ടോക്സിക് ഗ്യാസാണ് ഓക്സിജൻ ഇനി ഇല്ലാത്ത ഒരു സങ്കല്പം ഇന്ന് ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായി മാറി ഓക്കെ റൈറ്റ് ഒരു ഒരു സംഗതി ഈ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കാൻ അത് ഉണ്ടാകണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏയ് ഉദാഹരണമായിട്ട് അപ്പോളോ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൽ മുഴുവൻ റോമക്കാരും ഗ്രീക്കുകാരും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് അപ്പോളോ ഉണ്ടായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമാണ് ലോകം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും പരിപാലിക്കുന്നതെന്നും അവരെ മോക്കുരു വരെ മാറ്റുന്നതെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ ഇവൻ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഉണ്ടായിട്ടാണോ എല്ലാവരും വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കടലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആളായിട്ടോ വസ്തുവായിട്ടോ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും അയാൾക്ക് ഇതുണ്ടോ ഭാര്യയുണ്ടോ മക്കളുണ്ടോ അയാൾ എങ്ങനെ ചത്ത എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഇല്ലാത്ത അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാണാൻ കഴിയാത്ത കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ഒരു ഗാഡ് ജിറ്റ്സിനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവിടെങ്ങും ഇല്ലാത്ത അവിടെങ്ങും ഇല്ലാത്ത അതല്ലാത്ത ഇതല്ലാത്ത ഒരു ശക്തി ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞിക്കാല മുതൽ കോഴിക്കാല വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും മുഖക്കുരു മുതൽ മുലക്കുരു വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും നിങ്ങളുടെ സർവ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ലൈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സാലറി അയൽപക്കം എല്ലാം പരിഹരിക്കും കറക്റ്റ് ആയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ നോക്ക് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളില്ല ജീവിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പാവക്ക ജ്യൂസ് രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ട് വിഷവൈദ്യന്മാർ വെറുതെ ആയിരുന്നു എന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായി വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും ഇതല്ലേ അവസ്ഥ അതിനെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം വിഷം ഏറ്റ് പാമ്പ് കടി ഏറ്റ് മരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം നെറ്റിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമല്ലോ പാമ്പ് കടി ഏറ്റ് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പാമ്പ് കടി കേൾക്കുന്ന എത്ര പേര് ആശുപത്രി രക്ഷപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ജില്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി പാമ്പ് കടി ഏറ്റി വിടുന്നു എത്ര പേര് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഇന്നിപ്പോൾ പാമ്പ് കടി ഏറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മറ്റേത് പാമ്പ് കടി ഏറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ വിൽ പേപ്പറിലൊക്കെ ഒപ്പിട്ട്
ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണമറാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അതൊരു പോളിമറാണ് അതിൻ്റെ ഘടനയാണ് ഘടന വ്യത്യാസമായുണ്ട് രക്തത്തിൽ റോങ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാം മരണം വരെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളി കഴിക്കുന്നതും കുത്തി വെക്കുന്നത് ഒരേ സാധനം ഉള്ളി കഴിക്കുന്ന സാധനം കുത്തി വെച്ചാൽ പ്രശ്നമാവും കുത്തി വെക്കുന്ന സാധനം ഉള്ളി കഴിച്ചാലും പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളോട് എനിക്ക് രണ്ട് പത്തിന് വണ്ടിയുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനും ശ്രദ്ധയ്ക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ എന്നെ അകന്നകന്ന് പോയിട്ട് എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വിനുവിന് വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും പാക്കഡ് ഹൗസ് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല നന്ദി നമസ്കാരം